kwa jina aliitwa kijana Richard. Alikuwa ni kijana mrefu mweusi ti. Na wengi wao walizoea kumuita kibichwa kutokana na kichwa chake kukosa kisogo, lakini hili halikuwa tatizo la kumfanya Richard asifanye mambo yake kiufa sana. Na baadhi ya watu walimuita mlemavu, wengine walimuita sabufa, wengine walimuita kichwa mwamfuli, lakini hii hakuisahau katika kumbukumbu zake hasa watu kama Ashirafu Juma na Jackie Manyushi aliyokuwa nao kipindi hicho cha sekondari. Hawa walikuwa na shikilia sana bango kutokana na umburu la wake basi majina haya yalikuwa kwa kasi kipindi hicho. Siku moja Richard akiwa kwenye mishemeshe zake za hapa na pale za kutafuta riziki. Alikutana na mshikaji wake wa shule ya sekondari. Alifahamika kwa jina la kama Juma. Walizoea kumuita Konde Boy. Oho. <coughs> Konde Boy upo yeye. Richard alimsalimia Juma huko akimpa mkono. Ah. Kibichwa ndimu <laughs> za siku. Alipokea mkono Juma wa Richard huko akitabasamu. Safi tu harakati vipi? Ah, ila kibichwa ndimu ile jina hujasahau tu toka sekondari. Au umezaliwa nalo nini? <laughs> Richard. Nasahau vipi mtoto wa Sara Shidi? Ndugu mbona umechifuka hivyo ndugu yangu? Au ndo mapenzi ameanza kukutesa kama kipindi kile sekondari? Aliuliza Juma. Ah Hapana mwanangu. Kinacho nisumbua ni pesa tu ndugu yangu. Sio kitu kingine. Ila shemeji yako anitaki siku hizi. Sio unajua maisha ya nyumbani kwenyewe. Hapa eloweki. Tunavoongea hapa. Nimeacha nyanya chungu tu juu ya meza. Samba mane pilipili. <laughs> Uo uongo kaka. Kwanza mtani ulipata ngapi? Maana sio kwa umbulu la ule ndugu yangu. <sighs> Juma. Wewe acha tu. Kwanza unajua mbele yangu alikana nani? Ah, hamna sijui. Sijui labda uniambie. <sighs> alika roda yule rods kanote nadhani namuelewa ah mtoto na balaa yule kila siku nafasi ya pili yule <laughs> unajua juma jimangu alika nani ah sijajua Labda unaambie bro. Nyumbangu alika Robi, yule Robi Kipensel, mtoto wa mchungaji. Ah! Tema mate chini. Asa jamaa, hilo si ndo namba moja la darasa hilo mzee. Juma rafiki yangu. Ninachokwambia, hakuna aliye nisaidia chochote ndugu. Mimi nilisha kulala tu. We. Usiniambie. Eh? Mimi nilikana Juma Juma, yule hojina wangu. Ah. <laughs> Ndio ndoto la darasa lile. Ya rafiki zake kina Ramja Prosper sijui na Fredi. Hamna watu pale. <laughs> Sikiliza Richard. Hatukujuza chochote ndugu. Ndio maana leo unaniona hapa. Aliongea Juma unaweza kumuita Konde huko akijutia nafsi yake kwa kudharau kusoma. <sighs> Ndio hivyo ndugu yangu. Laiti tungejua haya kwamba maisha yatakuwa magumu. Nadhani hakuna ambaye angeacha kusoma. Ila mjini mipango tu. Sio lazima wote tusome. Uh, Juma 
Mina kukubali. Ila ndugu yangu tujipe moyo tu. Mama si yupo huyo. Anaupiga mwingi. <laughs> Hapana. Bila kupambana wewe mwenyewe, ukae unategemea ti mama. Utaula wachuya. Mama naye ana majukumu ya kuongoza nchi. Eh. Tuachane naye. Sikia. Richard. Si umesema umeachika. Sasa hapa leo ina namba za mademo wa kila aina. Ah, we. Usinembe umezipata wapi ndugu yangu? Sikia Richard. Mjini hapa. Nimeispata Facebook huko. Msingi pesa na uongo wako tu. Ila ukiwa mkweli sana na kumfahamisha hata mmoja kwamba eti una kazi yoyote eti unapambana utaula wa chuo ndugu yangu utopata yeyote yule ah uh, yuma mimi nimekuelewa ila mimi nataka mwanamke awe mweupe ila awe hata anasoma chuo asiwe kama mimi bwana maana watoto wa chuo kwa kujipenda tu nataka ni vimbe naye kitaa hawezi kutoka kishamba kishamba kama kama mimi hivi mimi nataka ni force nipate mtoto wa kichuo <laughs> Richard Richard kibichwa usijali ndugu yangu ila usinitaje Ah, Juma. Alafu hilo jina la kibicho kibichwa likutoke basi mdomoni mzee. Niite Richard bro. Mbona kama hivyo mzee unanikazia sana hilo jina la kibichwa? <sighs> Sawa mwanangu nakutania. Sasa sikia. Msikia Richard. Na kusikia. Kuna namba mbili hapa. Kuna huyu? Anaitwa Esther. Esther anasoma pale mlimani. Alafu kuna demu mwingine huyu hapa anaitwa Judi. Yupo pale chuo cha Mwalimu Nyerere pale Kigamboni. Pale feli pale. Siju unataka nikupe nani ya Esther au nikupe ya Judi? <laughs> Oa Juma nisikilize. Mipe zote mbili. Ukinipa mbili sinajaribu bahati yangu bwana. Hata kinikubalia poa. <laughs> Sawa Richard. Andika hapo. Huyu anaitwa Judi. Na hiyo namba mwisho 24 nayo. Ndio anaitwa Esther Opale Mlimani. Yupo WhatsApp pia. Ah, sawa basi Juma. Wewe umewajaribu? Alafu nipe nipe namba yako maana kesho kuna mchombo tunaweza kujadili pamoja. Ah, sawa mzee. Mimi namba yangu mwisho 10 alafu kuhusu wa watu Nilimjaribu Esther. Esther alinichomolea mwanangu. Tena naongea Kiingereza bala. Sijui kama utamweza na pesa huna. <laughs> Sikia, sikucheki mwanangu. Ila kuhusu Judy, toka nipe hiyo namba. Sijai kumtafuta. Alisema Juma kumwambia Richard. Baada ya dakika kadhaa waliagana na kuahidi kwamba watawasiliana ifikapo kesho kwa kuwa muda ulikuwa umeenda sana Richard aliamua toa elekeo nyumbani maana hakuona sababu ya kudhurula ingali pesa hana pesa aliyoipata siku hiyo haikuzidi 1500 basi baada ya muda Richard aliweza kufika nyumbani Shikamo mama Alisalimia Richard baada ya kuasiri nyumbani. Wewe Richard, vyombo vichafu. Umemwacha nani vile? Eh? Chumba kama da, jalala unashindwa kujipenda mwenyewe? Hata kama hatuna hela. Sio kwa kuacha kama vile. Tuseme ndo ulifeli kidato cha nne hata akili pia kujiongeza una. 
muone halina akili kabisa kama babake mzazi lakini mama eh eh hakuna cha lakini kasafishe sasa hivi vile vyombo alafu marhaba vipi ujambo huko mambo mengine yanaendaje alijibu mama yake Richard huko akitabasam kama hakuwa yeye aliyekuwa na koroma muda mfupi iliyopita safi kidogo mama nimezunguka huko mtava kwenye viwanda lakini hakuna chochote nilichoambulia zaidi ya hii 1300 sawa leta 2000 tuongeze unga maana utoshi hapa Richard alitoa 2000 na kumkabidhi mama yake kisha aliingia ndani Sasa mama mimi niko ndani. Mm. Ikichumba kama jalala sasa. Hapa mke wangu Esther nitamletaje hapa? Unajua mambo kama haya yanachekesha eh? Aliongea kwa sauti ndogo Richard. Ukitaka hapa habari za kuwa, fanya uhame. Richard alijibiwa na mama yake. Bibi nongwa huyo yani. Ah. Taratibu alianza kufagia. Na palipomalizika aliweka chumba sawa kisha alipanda kitandani. Sasa huu ndo wakati wa kuwatafuta wale wadada wa chuo. Kwa kuwa wako chuo na mimi nitakuwa mwanafunzi wa chuo. Sijui ni jite engineer. <laughs> Aliendelea kujishauri Richard. Aliendelea kujishauri na hali ya mashauri yake ya kichwa akatafuta namba ya Esther ilipo. Alipiga simu ilita kidogo na kisha ikapokelewa. Uh, hello. Mambo. Who are you? Um I'm Richard from Mwalimu Nyerere. Oho, so <sighs> Afazari simu imekata. Yaani ningeendelea kuongea. <laughs> Angenishtukia. Bora hata nilivyomkatia. Ngoja niende naye WhatsApp. Maana kiingereza mimi siwezi kusema kweli. Alizungumza Richard kisha aliingia kwenye WhatsApp na kumtumia message Esther. Hi Esther. Nembe. Safi tu sijui ushanijua. Naitwa Richard. Picha yangu hiyo hapo. Sijakujua. Namba yangu imekupa nani? Ulinipa wewe mwenyewe kwenye gari. Hapana. Sijui kutoa namba kwenye gari na sikufahamu japo umetumia, japo umenitumia picha yako. Umesema unasoma chuo cha Mwalimu Nyerere? Ndio. Mm. Elimjibu Esther kwa kujiamini sana. Ghafla simu ya Richard ilionekana kuanza kuita. Richard aliyeangalia ile namba alibaki na tabasamu mtu. Maana namba ilisomeka mke. Richard alikuwa ameshajiongeza na kuisevu mke tayari. Umesema unasoma chuo, sasa yui kwani mmeshafanya? Yui, unazungumzia? Eh. Um. Richard alibaki na kigugumizi. Alibaki na juliza moyoni. Yui, sio uniform economic. I say. Inaweza ikawa economic universal. 
Gafla, mazo hayo yakamjia. Akata natoroka vipi darasani na hayo sasa ndo madhara yake, ndo? Um oh, sumesema economic unit. Richard, umesema yu uni? Richard ilibidi akate sim. Bora hata nilivyoikata. Chingereza bado tatizo kwa upande wangu. Ndawaweza kweli wana chuo. Alijisemea Richard huko akishika ndevu zake zilizoanza kuota kwa mbali. Sasa yui. Kwani ni mtihani au ni somo? Mbona bado sijafahamu? Ujua hata kama nimeshia kidato cha nne ndo nisijue tuseme hata picha nisioni <sighs> Aliendelea kuongea Richard huku miguu ikiwa ameweka ukutani Hakia nani kutembea na mwanamke aliyekuzidi elimu changamoto ndugu yangu Leo Richard anaumbuka mbona aliyataka mwenyewe sasa wanasema mwana kulitafuta mwana kuligeti mwana kulifind mwana kulipata Ghafla ilingia SMS Richard alijikuta na tabasamu. Mbona umekata simu? Ah. Hamna. Ilijikata kwa bahati mbaya. Nafikiri ni mtandao tu. Richard alijibu hiyo SMS huko kiendelee na zoezi lake la kupandisha miguu juu ya ukuta usiokuwa na rangi maalum ulipochakaa kwa kukosa huduma mbadala. Okay, sawa. Hiyo imeshafanya. SMS kutoka kwa Esther iliingia kwenye simu ya Richard. Na kwambia mbona hapa patam. Richard haelewi yui maana yake nini. Na Esther alikuwa amekomalia kweli kweli. Nye, wanasema safari ya muongo sio ndefu. Richard anaumbuka sasa. Ghafla, sura yake ilibadilika. <sighs> Esther huyu dada wa chuo alivyoniganda hii mada. Ah, ngoja nimjibu tushafanya nione. Richard alikuwa amegafilika, alibonyeza bata ni kadhaa kisha akamjibu. Oh, sawa nashukuru. Sisi tumeshafanya wiki ijayo. Hai. Sawa. Esther alimjibu. Richard alivomaliza, alimpiga mbu aliyekuwa na fionza damu yake kwa hasira. Huyu mbwa ametumwa nini? Eh. Esther nichanganye na wenye mbwa nizingue. Aliongea na nafsi yake Richard huko akiendelea kuchati, akiwa juu ya godoro lililokuwa kama mkeka. Lilikuwa limeisha kiasi cha kufanywa kitupwe lakini kwa upande wake aliona bado kabisa. Ghafla aliingia mvulana mdogo aliyekuwa na miaka kama mitano. Alikuwa ni mrefu mwembamba, alikuwa anaitwa Amani. Amani Alikuwa ni mdogo wake na Richard katika familia ya mzee Jamvi. Walizaliwa watatu. Wa kwanza alikuwa anaitwa Helena, wa pili Richard na watatu alikuwa anaitwa Amani. Wa dogo mbona upigi hodi? Unaingia ingia tu. Mama anakuita, anasema twende tukale. Poa, tangulia na kuja. Richard Alimjibu mdogo wake huko akiendelea kuchati na Esther ambaye kwa kipindi hiko alishamsevu mke. Inonekana mazungumzo yao linoga sana. Richard akajisahau mpaka muda wa kwenda kula muda wote alikuwa akijishika tunyole zake. Alijikuta kimpigia Esther muda huo huo. <sighs> ah. Kwa hiyo Esther umesema umezaliwa na mamako Richard alijikuta naongea sicho kijua Ghafla alijikuta kikata simu yake ya kichina aliyokuwa amenunua kwa shilingi 2025 tu Kwa hiyo Esther umezaliwa na mamako ulitaka zaliwa na nani Ilikuwa ni sauti ya Bizena ambaye aliingia ghafla 
bila kupiga hodi na kupelekea kutokea mtafaruku jina hili Bizena ndio jina lake halisi alilozaliwa nalo ambalo watoto wamezoea kumuita jina lake hilo hilo tofauti na mama mtoto mpumbavu sana wewe tunakuita chakula mpaka tunamaliza upo biza tuna wanawake pesa yenyewe iko wapi mwanangu ya kufanyia mambo hayo kutu na maliza salio siasara hiyo eh aliongea huko akitoka nje Richard alinuka kwa aibu taratibu na kuelekea ukumbini kwenda kupata chakula huku uso wake ukiwa chini mama chakula kiko wapi ulikiweka mwambie sitakupikie iko hapo mpumbavu wewe yani kama zumbukuku ulimwengu upo kule nenda zako Chezea hela. Endelea kuchezea hela hivyo hivyo. Aliongea kwa hasira mama yake na Richard. Richard alikula haraka haraka, ulikuwa ni ugali na matembele yasiyoungwa na chochote kile. Alipomaliza hakukawia kuingia ndani. Alikuwa na mkwepa mama yake ambaye ni Bizena. Maana alichoka maneno ya mama yake. Alichukua simu yake Richard na kumpigia Esther lakini simu iliita haikupokelewa. Ghafla, aliingia mdogo wake Amani dogo unasemaje Eh? Mimi nahitaji kulala bwana acha usumbufu. Mama anasema uende. Nikafanye nini? Nilipekua begi lako nikaona kitu kama puto. Yule mtoto amani wakati anasema hivyo uso wa Richard ulibadilika ghafla. Nikaenda kumuonesha mama amesema nije nikuite haraka sana. Shit wambi na kuja sasa hivi. Yule dogo amani alitoka nje, Richard hakukawia, alifunga mlango na kuzima taa. <sighs> Aisee yule dogo, nilishamkataza kupekwa pekwa bigi langu, ona sasa majanga, aloni sababishi hapo. Bizena sijui atasema ajaki ya Mungu. Hata nisema bala. Aliongea na nafsi yake Richard. Msikilizaji. Basi bwana. Majira ya asubuhi jua lilikuwa linachomoza kwa madaa kukaribisha siku mpya. Alikononekana Juma akiongea na simu mara kwa mara huko akiangalia gari za gongo la mboto Masaki na ndipo ghafla Richard anashuka ndani ya daladala akiwa amevaa suruali nyeusi ya kitambaa pamoja na shati leupe. Eh, mwanangu, unalala sangapi kibichwa? Amna mwanangu Juma. Unajua nini jana nilichelewa kulala. Mm. Au sio. Ya leo ulivyova kama unaenda kufanya kazi hotelini mzee. Au ndo wanafunzi wa chuo nini. Amna mwanangu. Umaridadi unaficha umaskini ujue. Ah. Sawa Richard. Sasa leo twenzetu tukajaribu pale kwenye kiwanda cha Coca-Cola. Labda tutafanikiwa kupenya ndani. Yeah, Juma itakuwa vizuri maana hapa hali sio hali. Na kuna mtu anahitaji kwenda kuona na naye. Esther au Judy? Esther bwana. Afu Esther ndo namuelewa inabidi tu nikatafute nguo za kwenda nazo huko. Sio unajua tena mwanangu nimemwambia mimi wakishua. <laughs> Sawa. Ila mwanangu. Siku moja atakuja kugundua watu. Ni vizuri kuishi maisha yako halisi. Ni vizuri ukaishi maisha yako halisi. Ila ndio hivyo tu. Hata kukubali. Endapo kijua maisha yako halisi. Juma mimi nakubaliana na hali. Ila ndio hivyo sasa tutafanyaje? Tunataka vizuri na hatuna uwezo. Nam wakati wanaendelea kuongea huku akielekea kwenye viwanda ghafla gari aina ya Crown ilifunga breki kali sana miguni mwao. Ah, brave, sio kama hivyo bwana, bwana tunachafuana bwana. Richard, kabla hajamaliza maneno, kio kilifunguliwa alikuwa ni mama wa kumwangalia umri ulikuwa umeenda ila pesa zilimfanya onekane binti. Ha, Sabrina. Juma Alisalimia huku akiwa na tabasamu. Niambie Juma, Konde boy. Mbona unazurura mtani hivi? Hmm? 
na mimi ukanikimbia ah amna tunatafuta tafuta pesa mimi sija kukukimbia bwana unajua maisha yalivyokuwa magumu sasa hivi sawa juma pandeni ndani ya gari tutazungumza mbele ya safari alisema sabrina walivyopanda ndani ya gari gari lilitoka kasi na kuingia barabarani baada ya dakika 40 walikuwa wameshafika mbezi makonde Karibuni kwa mara nyingine. Vipi mgeni utakunywa kinywaji gani? Aliulizwa Richard na kipindi hicho Juma naye alikuwa ameshakaribishwa mule ndani. Richard hapa alikuwa ni mgeni kabisa. Ah. Uh, Mimi nitakunywa maji tu ya kunywa. Ah ah, Richard, acha uoga bwana. Hapa ni nyumbani tu. Alisema Juma aka Konde Boy huko akielekea chumbani na Sabrina. Baada dakika kadhaa alitoka Juma huko akiwa amejifunga taulo. Oya, mwanangu, hii hapa juisi. Si tuko ndani na shemeji yako. Alisema Juma. Lakini bro, huyu si mke wa mtu huyo. Je, mwenye 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 mali yake akitokea? Tulia wewe, geto na maziwa. Adijibu Juma kwa kicheko huko akielekea ndani. Richard aliendelea kukaa pale sebleni huko akipata juisi safi ya embe. Zilipita dakika tano, ghafla mlango ulifunguliwa. Alingia mtu wa miraba minne aliyevalia suti nyeusi. Mkononi alikuwa anafungua za gari. Shikamo brother. Richard alijikuta akiamkia bila kupenda maana mtu aliyeingia alionekana hana utani hata robo kwenye swala la kutoa roho. Yule jamaa hakuitikia aliingia ndani moja kwa moja ghafla zilianza kusikika sauti za watu wakilalamika baada ya dakika moja alitoka alienda mpaka mlangoni akafunga mlango na ufunguo kuweka mfukoni. Sabrina Ndani kwangu unafanya upozi huu umeshindwa hata kwenda nyumba kwenda kwenye nyumba za wageni Samani mume wangu shetani alinipitia Aliongea Sabrina huku Juma ambaye ni Konde Boy alionekana kuomba msamaha Lakini lakini brother Richard alijaribu kuongea lakini alikatizwa Tena wewe funga bakuli lako mpumbavu wewe nitakupiga ngumi uso uvuje damu sasa hivi na maiti yako isionekane. Alisema kwa hasira yule jamaa. Alitoa simu yake alipiga namba kadhaa na simu ikapokelewa. Eh, ndio. Njoeni. Ikiwezekana na director. Nataka niache connection ya kisu. Kuna watu nimewakuta na mke wangu sasa nataka watu washuhudie connection ya kisu. Alafu ya mwanaume aise. Nitapata pesa nyingi sana. Nisikilize ni vijana. Sasa leo nitawaonyesha. Kilicho mtu apaka manyoya. Alisema ile baba aliyejazia misuli kwa kubeba vitu vizito. Kiukweli muda huo Sabrina aliendelea kulia tu pale pembeni. Huku akimomba mumewe msamaha lakini haikusaidia. Wakati akiendelea na zoezi la kumomba msamaha, ghafla suruari ya yule njemba ilimshuka kutokana na ku kaza mkanda hakukaza mkanda kiufa saa alijikuta kiinama kuokota ndio ikawa ile kosa Sabrina alitoka mbio kama Husseini Bolt na kwenda kumvuta miguu kilikuwa ni kitendo cha ghafla ambacho jamaa hakukitegemea alijikuta anaenda chini bila kupenda Konde Boy yani Juma hakubaki nyuma alitoka mbio kamwai mikono Wekibichwa njoo nisaidie ana nguvu huyu jamaa alisema Juma huko akitetemeka kweli kweli Richard ambaye ndiye kibichwa anamtania hivyo hakubaki nyuma alifika pale na kumvua mkanda na kumfunga mikononi zoezi lilipomalizika walimpe kwa mifukoni na kutoa funguo Nyo pumbavu nyi nikitoka nawaambia lazima nitaoua nitawafanya kitu kibaya nyie asa we Sabrina yani hakikisha unaondoka hapa nyumbani 
alisema yule bouncer huku akiwa tukania mama zao ila hawakuonesha kujali hapakuwa na muda wa kupoteza walifungwa mlango na kutoka nje Sabrina aliwasha gari na kulitoa kwa kasi kuelekea kusikojulikana na baada ya dakika kadhaa walipishana gari jeusi lililokuwa linakuja kwa kasi Almanusura waligonge Mungu si Athmane walipishana nalo na kuingia barabarani Kwa hiyo kumbe unaishi na mume wako pale? Aliuliza Juma. Hamna, yule sio mume wangu. Ni mchumba wangu. Na alinembea anaenda Marekani. Nashangaa kumuona anarudi. Maana aliaga jana na mpaka uwanja wa ndege nilimsindikiza. Ndio nashangaa sasa na kumuona. Alisema Sabrina. <sighs> Aise Juma. Leo sijinge kuhaja maana jamaa aliyedhamilia leo kuwa mtu alisema Richard Achana naye bwana. Asikumeze kichwa. Tuingieni kwenye mitumba kwanza hapo ili mbadilike. Sabrina alisema hayo maneno. Baada ya kuingia kwenye mitumba na kuchagua nguo moja mbili tatu, kila mtu kwa upande wake alionekana kuridhika kabisa. Sasa wewe kijana Richard, shika hii pesa itakusogeza maana wote tunajua na zetu. Uh, hapana Sabrina. Asante kwa nguo, kuhusu pesa hapana. Chukua bwana, Juma mie ni mtu wangu wa siku nyingi na nakusaidia kwa kuwa una urafiki na Juma. Yaani chukulia anayekupatia pesa hizi ni Juma utakata. Richard alipokea zile pesa na kuagana na Juma na kumwahidi kwamba watazidi kuwasiliana ili kuweka mambo sawa. Alilisindikiza lile gali la Sabrina kwa macho mpaka lilipopotelea kwa barabarani. Asa leo sijui tungefanywa nini pale. Nikupenda penda wake za watu hivi. Mbona bala? Aliongea Richard huku akihesabu pesa alizopewa na Sabrina zilikuwa ni 1500 za kitanzania. Richard alijikuta na tabasamu. Gafla simu yake ilianza kuita alipoangalia mpigaji alikuwa ni Bizena ambaye ni mama yake. Alipokea na kuweka sikioni. Mhm. Mm Jana usiku nilikuita ukuja. Wewe endelee na upuzi wako tu unaofanya. Na leo ukaondoka bila kuniaga. Manake nini? <laughs> Asa maza, si nilikuwa nimechelewa, kuna deal nilikuwa naliwahi. Sawa, unaliwahi vipi? Limefanikiwa sasa. Maana tunavyoongea baba yako yupo tu nyumbani. Ajenda kokote. Kotoa maelekezo yenye maana. Uh, sawa, nyie pikeni nyama. Mimi nakuja na hela. Nitakaporudi tunatoa hiyo pesa ya wali na nyama. Sawa mwanangu Mungu akubariki. Wewe na hebu andaa mkaa hapo. Sim ilikatwa. Richard alitoa sikioni na kuirudisha mfukoni. Ghafla kuna jambo alianza kulifikiria. Sasa hapa ni vai kabisa viwalo hili niende kwa Esther. Nitatumia 1000 tu. Hizi 1400 nitarudi nazo nyumbani. Alijisemea Richard dakika tano baadaye alikuwa ndani ya gari la mawasiliano akiitafuta Mabibo Hosteli. Sasa hapa ni mwendo wa kudundika tu. Oya, gereji kuna naye shuka. Ilisikika sauti ya konda lakini hakujali. Aliendelea kuna mawazo yake ya kumwaza Esther. Simu yake kichina, aliificha ndani mifuko hakutaka kabisa Esther ione. Oya mabibo hostel. Conductor alizidi kutangaza. Ha. Ai sekonda. Acha hapo. Richard alimpa konda pesa yake na kushuka ndani ya gari. Alitoa simu yake na kupiga namba za simu. Oya nishafika nipo kituoni. Alipomaliza, alikata simu Richard. Alikaa ndani na dakika tano ghafla uso wake ulijenga tabasamu baada ya kumuona binti mweusi mwenye meno meupe machoni pake, alivalia miwani meusi. Kwa kumwangalia, alivutia machoni pake. Mambo. Ndio Richard. Ya ndo mimi esta, niambie. 
Mimi naona umependeza. Hizi Air Max dukani bei gani? Bila msimi upate eh. <laughs> Usijali pesa ndogo tu mbona hiyo tena hapa nimevaa kishamba tu. Wow, usiniambie ndio maana nakupenda. Uliniambia unakaa wapi? Uh, mimi napatikana Masaki kuna sehemu inaitwa Chore na ndio unaposhukia tu hapo hapo. Richard aliendelea kujipamba ghafla simu yake si ilipata mtetemo alipoitoa alikuta SMS mwanangu fanya haraka urudi maana mwenye duka atawahi kuondoka hivyo pesa yake anahitaji Richard aliposoma ile message aliipozia wakati anaendelea kuongea ghafla kulikuja kikundi cha watu Esther Esther mwenye sindo huyu walikuwa ni wanawake wasiopungua watano Aise, unatumia pesa za watu kulipa ngumwe sasa leo tunaomba 1045 yetu au tukauze ile laptop yako chagua kimoja kile kikundi cha watu waliomvamia Esther pale walikuwa naongea hivyo kwa hasira taratibu watu walianza kuongezeka tunaomba hiyo pesa au tumvue bwanako viatu eh ndio tuelewane Richard alibaki na shangaa ghafla. Akakumbuka nyumbani. Chukweni mchele na nyama na kuja kulipia. Akakumbuka pia ile SMS fanya uwai mwanangu. Uilete hiyo pesa. Wakati anaendelea kutafakari akiwa kwenye lindi la mawazo, Esther alimshika bega huko akilia. Richard, naomba nilipie hiyo pesa mume. Shida ndio zinanifanya nikope. Ha <laughs> Alo eti mume hm. tuge pesa yetu Wale wadada waliokuja kudai walicheka kwa kebei <sighs> Sikilizeni nyo dada Shikeni 30 nyingine nitawatumia Sawa tunapokea ila wiki hii tunaomba uimalizie Walivyopatiwa ile pesa waliondoka na baadhi ya watu walipungua na kuacha Esther na Richard wakiendelea kuongea hili na lile. Uh, kwa hiyo Esther ni mwaka wako wa kwanza eh? Ya, yeah, wewe si mwaka wako wa pili. Kwa hiyo mwaka ni tuna graduate <laughs> Ya, yeah, namaliza mwaka huu. Mwaka ni na mimi ninakuwa na degree yangu. Alisema Richard dhahili akijua ya kwamba anasema uongo. Richard kwenye uongo tu hata mimi namnyoshia mikono. Ilikuwa ishapita miezi takriban mitatu. Huko mapenzi ya Richard na Esther, mwanafunzi chuo akizidi kwenda kasi. Ikafikia hatua Richard hakuelewa chochote kuhusu Esther. Ulikuwa umwambii kitu kuhusu Esther alishajia pia kabisa angelikuwa na uwezo angemlipia ada kudada deki ili Esther apate kusoma vizuri. Jamaa anajitoa muhanga huyu kumlipia mdada ada yani kumsomesha inataka moyo wewe. Wewe inataka moyo. Ese Asubuhi saa mbili hii sijui kama nitafanikiwa kuingia katika kiwanda cha Coca-Cola. <laughs> Alijisemea Richard wakati anakaribia kwenye kiwanda cha vinywaji cha Coca-Cola kilichopo vingunguti jijini Dar es Salaam. Alifika akajipanga foleni kusubiri kuitwa na muhindi kutokana na kazi yenyewe inategemeana na ukubwa gani. Kwa kawaida kibarua hana mkataba. Leo anaweza kafanya kazi akalipwa pesa yake kesho kuna uwezekano kusiwepo na kazi. Mimi leo taka watu kumi na moja. Alisimu li muhindi kwa kuangalia ile foleni. Kulikuwa kuna watu zaidi ya 30 na watu wanaoitajika ni kumi na moja. Imekaje hii. Watu lindelea kuvutana vutana nguo. Wengine walichaniana nguo. Kutaka kufanya kazi. Sikia mimi sitaki fujo inyewe njini mnafanya. Nye wengine mtaka ubanki tu kutani kesho au mnaweza kwenda sehemu nyingine. Alisema yule kijana aliyekuwa mweupe mrefu aliyechomekea. Alianza kupita taratibu ambaye atalizikanaye alikuwa kimchagua. 
Kuna jamaa alifanya kituko cha ajabu, alitoa unga mweupe na kujipaka usoni. Huku kuna maneno lesikika akinuia, lakini ule mwinde alipofika alimpita. Alishia kujishika kichwa tu. Yaani watu wanaroga mchana kwa upe ka? Basi bwana, bahati ilikuwa upande wake Richard alichaguliwa na kuwashinda watu wengine waliokuwa pale na kufanikiwa kuingia ndani ya kile kiwanda na kwenda kufanya kazi. Ilipofika mida ya saa za mchana ilingia SMS mambo mume. Meseji hiyo ilitoka kwa Esther. Alipoiona alijikuta kitabasamu Richard uso wake ulichanua kufuramno. Haraka sana, aliacha kreti la soda, aliingia chooni ili aweze kufanya mawasiliano na Esther. Ah. Niambie mke nimekumisi. Mimi pia unafanya nini saa hizi? Nipo chuo ndo nataka niingie kwenye kipindi. Okay, sawa mume ukitoka basi pitia mabibo uje unione. Alimaliza kufanya mazungumzo na Esther akaendelea kufanya kazi. Ili jioni apate malipo yake. Mida ya saa moja, Richard alikuwa anatoka ndani kiwanda cha Coca-Cola huku mkononi akiwa na elfu sita yake aliyolipwa kwa siku hiyo. Ghafla alitoa simu yake na kumpigia Bizena ambaye ni mama yake. Ileita kidogo kisha ikapokelewa. Niambie mwanangu wa kwanza, leo narudi sanga. Mama nitachelewa kidogo mama kwa sababu ninatoka saa moja kasoro. Ah, sawa. Kwa hiyo chakula cha mchana tusikuweke, si ndio? Ya, msiniweke. Alimaliza kuongea na simu na kupanda gari la mawasiliano baada dakika 30 alifika Mabibo. Oya, wa Mabibo hosteli wanaoshuka. Niache hapo konda. Richard alishuka ndani ya gari na kukaa stendi kumsubiri Esther taratibu alitoa simu yake na kumpigia Esther kumfahamisha kwamba ameshawasili. Msikilizaji, Esther Alphonse ni msichana mwenye miaka 22 tu. Alikuwa ni mweusi maji ya kunde, wenye tunapenda kuwaita Black Butte chocolate color. Mara nyingi hupendelea kuvaa miwani ya macho ni mtoto wa tatu katika familia ya mzee Alphonse alizaliwa Tanga pangani kule. Sehemu ya mapenzi alipozaliwa. Elimu ya msingi aliipata Kasanga. Na elimu ya sekondari aliipata Coastal High School. Alikuja Dar es Salaam Esther kwa ajili ya masomo ya ualimu. Alikuwa anapata elimu hiyo kupitia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ah, nimekweka sana eh? Hamna bwana usijali niambie. Unajua nini baby? Nina kiu cha maji. Usijali wangu umeshapata. Sio maji tunahitaji na chips pia. Hilo to sijali baby nitakupatia. Alisema Richard mbele ya Esther hakuwa na cha kuongea. Ela yenyewe sita ndugu yangu. <laughs> tumia tumia hapo ishi uweze kurudi kwa miguu nyumbani. Ni bala mtupu. Chips hizi sikauke sana bwana. Alisema Esther Richard alikuwa mbali alikuwa anapiga mahesabu chipsi mayai, mshikaki miwili, sambamba na maji makubwa. Ilikuwa ni elfu tano. Mfukoni alikuwa na elfu tano na mia tano. Alipotoa alibaki na mia tano. Na alikuwa na panda magari mawili. Da? Itakuwaje? <laughs> Nimebaki na mia tano. Na panda magari mawili. Hapa mpaka mawasiliano. Na nipande gari lingine. Itakuwaje? Mume twende. Unawaza nini bwana? Ah. Uh. Amna kitu baby. Usijali. Love ni kuombe kitu. Niambie tu love. Naomba ile kusuka. Naomba ile kusuka bobo. Ishna tano tu. <sighs> Hapa sina baby. Unasemaje? Hii ni mwanaume unashindwa kuwa na 1025. Tafuta ila bro. Alisema Esther kwa sira. <sighs> Nita kutumia nikifika nyumbani bwana mke wangu. Utaniwe? <laughs> ni itaka ni shangai. Uko sela we. Basi baby bada yache ni kuache. Esther. Alisema huku wa kikimbia kwele kia hosteli. <sighs> Hui mtoto kani kamuwa pesa yote. Sijita kuwaje hapa. 
kuna chimbo nikitembea shortcut natokea kigogo mwisho ngoja nipa nipakumbuke wakati Richard anaendelea kutembea ghafla aliokota simu wakati anaangalia ni aina gani ya simu ghafla ulitoka mwangwi ulipasua anga ilisikika sauti ya mtu akilia Mwezi, amenibia simu yangu kuangalia vizuri kundi kubwa la watu limechanganyika na wanafunzi wa chuo kimfata pale alipo alijikuta akianza kukimbia kukwepa watu wale huku mkononi akiwa amekamata Infinix Smart 5 msikilizaji Richard alikimbia aliingia kichochoro hiki akatokea kingine huku watu wakiendelea kuwa wengi kabla hajafika Liverside wakamkamata na walianza kumshusha kipigo kama dakika tatu hivi piga mwezi huyo piga inakuwaje unaiba simu mchana kwa upe aliongea jamaa mmoja hivi aliyekuwa mbavu huku akimpiga ubao wa mgongo bro miss jaiba nimeokota tu simu Hakuna cha kukokota bwana wewe. Nye vijana umezoea kudoka dokoa sana. Piga wewe. Watu lizidi kuongea huku akimnasa vibao sambamba na kumwagia petroli wakiwa tayari kumwasha moto Richard ili uefundishwe kwa vijana wengine. Kichapo cha dakika kumi ukiambiwa unaweza usiamini kama kwa dakika zile tu mtu alikuwa kachakazwa kiasi kile. Jamani sio mwizi huyo ni mkaka leva t-shirt nyeusi na mzula kichwani. Huyo aliokota tu hiyo simu yule mwizi alitupa pale chini akati naita mwizi. Sikuangalia kama simu yule ameitupa chini. Jamani hebu muacheni huyo kaka. Alisema yule dada aliyekuwa amebiwa simu. Sasa inakuwaaje? Ndio tushabu mwizi hivi. Hao muone anavyovuja damu. Alisema kijana mmoja aliyevalia suti. Gari aina ya Plado ilifika na kumpakia Richard na kumpeleka hospitali wa Mwehimbili. Walipitia polisi na, na kupewa PS3 na kwenda kupatiwa huduma. Muda wote Richard alikuwa hajitambui maskini ya Mungu. Ila mawasiliano yakifanywa na mama yake aliweza kufika siku ya pili. Karibu mama jisikie kwa nyumbani. Alisema Nessie aliyevalia nguo nyeupe zilizokuwa na dhaifu. Asante mwanangu, mtoto wangu anaendelea haja Nessie. Mala taarifa nimezipata leo na mtoto wangu kalala hospitali ujue. Alisema Bizena ambaye ni mama Richard. Mtoto wako yuko salama? Kwa uwezo wetu wote tumemshughulikia na yuko poa. Nafikiri kesho anaweza kurudi katika hali yake. Tulikuwa tuna wasiwasi damu inaweza kuwa imevuja kwenye ubongo. <laughs> Sawa nesi. Sasa mbona taarifa sikupata mapema dokta? Mpaka jana nikashindwa kulala mwanangu. Eh hey, jamani. Si unajua taarifa za kupoteza watoto zinavyoweza. <laughs> Nesi. Mama. Uh, mwenyewe kabla hajapoteza fahamu alisema ana ndugu yake anaitwa Esther. Ndio huyo? Alimtumia message na kumpigia. Text aliyotuma ni hii. Baby samahani kwa kukusumbua. Nimepata ajali nipo Mwimbili. Na huyo bidada akajibu kwamba pole nitakutafuta baadaye. Sasa toka jana. Hakujibu. Tulipopekua simu yake ndo tukakutana namba yako ndo tulipoamua tukupigie simu. Alisema yule nesi. Ni huyu mtoto. Sawa nesi, mimi nimekuelewa na tutazidi kumpambania. Tumuombe tu kwa Mungu. Sawa mama, nafikiri uniache sasa nifanye kazi yangu, nafikiri uje saa 12 muda mwingine wa kuona ugonjwa. Msikilizaji, baada ya siku tano, Richard ndo anakuja kupata fahamu baada ya kutokea sitofahamu kuhusu uhai wake. Dokta, ameamka. Alisema huku akimwambia dokta aliyekuepo katika kitanda cha mgonjo mwingine. I say, Mungu ni mkubwa sana na sikutegemea kama agizinduka leo maana tulikuwa tushakata tamaa. Alizungumza dokta. Dokta, kwani nimelala hapa kwa siku ngapi? Umelala hapa kwa siku tano bila kujitambua. 
Dokta je kuna dada yote alikuja kuniona? Hapana, hakuna mtu yote tofauti na mamako mzazi ndiye aliyefika hapa na leo atakuja kukufuata. Alijibu daktari, sura yake ilikunjika kidogo Richard. Asante doktor, unaweza kunisaidia simu yangu tafadhali. Usijali, simu yako hii hapa nilikuhifadhia kwenye draw na nikashindwa kumpa mama wako labda kuna madudu ya humo. Asinaelewa. <laughs> Alitabasamu kidogo japo lionekana hayuko sawa kutokana na kile kipigo. Alibaki na jiuliza moyoni. Ina maana Esther simu zote zile hakufika hata kuniona tu. Si nilikuwa nakufa mimi. Hata kushtuka jeshtuka. Kwa nave mjua atakuwa amepata na matatizo sio bure. Wow. Kuna text hapa. Kumbe alitume. Pole dia, nina mtiani wa yui. Nikipata muda nitakuja kukucheki. Aka. Kweli ndani ya siku tano. Ukinitafuta tena kweli Esther. Richard alibaki na jiwazia. Mwanangu umeamka unaendeleaje mwanangu? Naam, ndipo sauti bizena akiingia huku akiona hotpot la chakula, alimuuliza mwanae. Ah, uh, salama mama. Mimi niko poa kabisa. Alijibu Richard lakini akili yake ilionesha alikuwa na mawazo mengi sana kichwani. Richard, unaanza nini? Dokta alimtoka katika lindi la mawazo Richard. Ah. Amna. Nipo sawa tu doktor. Mwanangu, yale kwa mka tu upo na simu. Cha maana kipi kwenye simu? Sawa. Wakio zangu sijakutana nao. Na mtu yote sijamuona kuja kukuona. Naongozana kila siku na dada zako tu. Alisema mama yake Richard. Kwa kiasi fulani maneno ya mama yake Richard yalionekana kumkosa shara ya Richard. Ghafla alijikuta akimtumia message Esther. Mambo Esther. Nimekumisi. Richard alituma hiyo message huko kitabasamu. Tabasamu likachanua kwenye uso wake baada ya dakika kadhaa text ilingia. Nikumisi pia mume. Ushatoka hospitali? Ndio najenda nitoke. Si unajua niliumia vibaya mno. Pole mume, nilikuwa busy na mitiani nikashindwa kuja kukuona. Usijali niambie. Nilikuwa na shida na laki moja mwenzako na daiwe simu ya watu nimeipasuka bahati mbaya na pia pesa ya chakula nimeishiwa. Lakini ndo natoka hospitali sina hela. Utoke hospitali usitoke mie na jaa nahitaji pesa bwana. Hela sio kitu cha kukosa kama ulikuwa utaki kuwa mwanaume ungesema tu. Lakini Esther Richard alishindwa andike nini? Hivi mtoto. Umeamka sasa hivi tu unaanza tena kushikashika simu watoto siku hizi bwana. Sasa mama mgonjwa ndo huyo. Nadhani ili yake umeiona. Ili imarika kwa sasa, si ndio? Ndio doktor. Nadhani tunaweza kwenda sasa. Nashukuru kwa kuniangalizia mwanangu siku zote hizi. Na Mungu akubariki doktor. Taratibu walichukua kila kitu chao na kuelekea nyumbani kuelekea na majukumu mengine. Aha, kibichwa, niambie. Safi tu konde boy. Juma. Na nalo umenikumbuka mwanangu. Ya mwanangu, unajua nime nimesikia unaumwa. Umeona text kwenye simu yako? Amna sijaona mwanangu. Ah, nimekutumia 1500 pole mwanangu. Asante Mungu akubariki sana umeitoa wapi mwanangu? Ah wewe Sabrina huyo ndo ananieka mjini mimi. Yule mke wa mtu au? Eh yule yule, tuliyefumwa naye siku zile. <laughs> mwanangu asante lakini kwa makini usijue ukapata maradhi mengine sasa hivi, si unaelewa mzee? Ah wewe usijali kibichwa, basi baadaye mzee. Juma alikata simu. <sighs> Ah, mwamba kanifurahisha 
cha kufanya hapa niende kwa Esther nikampea hata 1030. Maana naambia mwanamke kumhudumia bwana. Najua angekuja kuniona hospitalini ila ndio hivyo alibano na alafu kingine hakuwa na ile ya kula na asingeweza kunisaliti ndio maana napata na hasira. Najua hilo mke wangu. Nalijua hilo. Ngoja nikampatie pesa. Alisema Richard taratibu alinuka kwenye gogo alilokuwa amekalia na kuingia ndani. Baada dakika kadhaa alitoka akiwa amevaa nguo tofauti na zile za awali za jinsi ya kumana. Juu alivaa t-shirt nyeupe sababu na viatu vya upe alijiangalia juu mpaka chini alijikuta anatabasamu. Ehe, mwanangu safari wapi tena? Mtu usie tulia kama nesi wa zamu. <sighs> mama. Naenda hapa kwa kina Juma. Nitawahi kurudi mama. Mtoto wangu umetoka tule hospitalini. Sungetulia baba. Richard aliingiza mkono mfukoni akatoa 1000 na kumpa mama yake. Ndio unanipa hela niache kuongea? Ila ungejihurumia mwanangu shauri yako. Uwe kurudi lakini. Alisema Bizena huko akiingia ndani. Richard taratibu alipanda gari za mabibu na kuelekea chuoni anaposoma Esther. Aliposhuka ndani ya gari, alitoa simu na kumpigia Esther. Simu iliita mara mbili ilikatwa. <sighs> Esther kwa kuwa bize naye. Alipiga mara nyingine, simu ikapokelewa. Sema unasemaje? Ah, hamna nipo kituoni hapa. Sawa, endelea kwa kituoni. Mimi nina inanisaidia nini sasa? Wewe ukiwa kituoni. Nahitaji kukuona mke wangu. Nani mke wako? Wewe sikuona mwanamke mzuri kama mimi? Kenge kasoro mkia wewe. Najua mke wangu sera zako zote hizo ni kwa kuwa sijakupa hela. Kwa hiyo unasaidia nini? Wenye hela zao wananipa. Kwanza nina kazi, basi baadaye. Lakini nimekwambia nipo kituoni hapa. Kwani wakati unakuja uliniambia ulimwambia nani? Sawa lakini nimekuletea 1025 ya chakula. <laughs> wow, ndio maana kupenda uko wapi mume? Nipo stendi hapa malike wangu. Nakuja sasa hivi dakika mbili tu mume. Yaani Esther akiwa na hasira anajibu vibaya. Ngoja ni mzoe tu mke wangu maana nampenda hakuna mfano. Alijisemea Richard huku mkono mmoja ukiwa shavuni. Huku sio kupenda ni ubwege kenge maji wewe Richard pumbavu mpaka mimi unanikela sasa Mambo mume ila sijakweka sana eh Alikuwa Esther ameongozana na wanawake watatu ambao walivaa vijinsi vya kubana na kufanya maongo yao yote kujichora isipokuwa mmoja aliyevalia dela sambamba na ushonge kwa juu Um Usijali mkenipo kwa ajili yako Sasa mume huyu anaitwa Irene huyu anaitwa Rachel na huyu hapa aliyevaa ushonge anaitwa Sofia Alisema Esta, aki watambulisha rafiki zake kwa Richard. Ok, na shukuru kwa famu. Jemani, mimi na ito Richard. Sawa, shimeji, ila njazi na uma wenzako. Alisema Irene. <laughs> na nye, ebu jishikeni basi. Alisema Sofia. Woto limuangalia Sofia kwa macho ya Sarah. He, wewe, kama njai kume utajua wewe. Sia njazi na tuma. Kwanza na ito wela ni mume wangu, sio wewe. Alisema Esther, taratibu walilekea kwenye vibanda vya chipsi ila Richard alionekana mtu mwenye mawazo sana. Jamani, agizeni ndio ushe meji yenu. Hivyo hata msijali. Alisema Esther, lakini Sofia yeye aliomba maji ya kunywa tu. Ha? Maji ya kunywa? Wewe mshamba wewe. Yaani baadaye uagize bia? Waliendelea kumzodoa Sofia. Mimi naomba kukumzima chips mayai na maji ya kunywa. Alisema Irene. Nipatie kukumzima kama Irene hapo sausage mbili na chips na mayai. Alisema Recho. Mie naomba kuku peke yake. Na savana nianze kushitua kidogo alafu baadaye nitaagizie chips. Alisema Esther. Brother hapo, ni kuletea nini? Richard ilishtuka. Inonekana likuwa mbali, hakumsikia mudum. <sighs> Minombo nditema jima kubwa tu. Nimeshiba huko nilikotoka. 
Aliongea kwa kigugumizi Richard maskini ya Mungu. Sofia alibaki akimwangalia tu kwa huruma. Lakini hakuongea neno lolote. Kichwani kwa Richard mawazo yaliendelea kumzonga. Alionekana kabisa hakuwa na raha kama ni mtu alilazimishwa jambo ndo kashapenda demu wa chuo. He. <laughs> Itakuwaaje kwenye kuweza kulipia bili? Au ndo atadhalilika? Hebu ngoja tuone itakavyokuwa. Waliendelea kula na baada ya dakika kadhaa zilikuja sahani mbili za kuku wazima. Moja ilienda kwa Esther nyingine ikaelekea kwa Richard. Ilibidi tu ale, hakuwa na namna kabisa. Mudote Sofia aliendelea kumwangalia Richard tu kwa huruma. Lakini hakutia neno. Hebu kula kama ushindwe kula mume ngoja nikusaidie. Alisema Esther huko akichukua kuku kwenye sahani ya Richard na kumishia kwake. Baada ya masaa mawili bajeti ilisoma 1087 kwa vitu vyote alivyokula. Bajeti El 1087 ndio. Ndio bosi. I say asante sana boss kwa kutuongesha. Karibu tena. Taratibu Richard alivuta wallet yake alipoifungua ilikuwa na 1040 yani nusu ya ile pesa anayodaiwa. Ah uh, sasa mudum shika kwanza hii ngoja nitoe pesa hapo kwenye tigo pesa hapo nje. Alisema Richard taratibu alinuka na kuelekea nje. Alipiga namba kadhaa za simu iliita lakini haikupokelewa. Shit. Alijikuta kiropoka huko akijishika nywele. Dhahiri mambo yalionekana kuwa magumu. Wakati anaendelea kutafakari simu iliita alipoangalia, alijikuta na tabasamu haraka sana alipokea. <laughs> Oa, Richard vipi mzee una shida gani? Aise Juma, unajua shemeji yako Esther kanifilisi. Hela zote nimetumia mzee. Usijali kuhusu hilo, ila Esther sio dem fanya upige uondoke hapo ujue. Uso wa Richard ulivimba kwa hasira. Akaongea kwa sauti yake dhahiri ikionyesha kukasirika na jambo alilolisikia kutoka kwa Juma. Kama sio demu ni kwako. Au uhitaji kunisaidia si useme tu. <laughs> Yanatoka wapi hayo demu wa chuo kweli tena nimekupa mimi mwenyewe unani unaniambia hivyo? Mimi naelewa mzee. Unamlilia hivyo kweli mapenzi ni upofu mzee. Da noma na nusu. Nisikilize Juma kama utaki kunisaidia basi sio lazima umseme esta mimi esta nimelizika naye na upungufu wake wote mimi nimelizika naye basi sawa tusigombane una shida begani mzee kama itakuwa kubwa sana nitamwomba Sabrina na shida na 1070 tu ndugu yangu poa na kutumia sasa hivi ila kumbuka kutumia pesa vizuri mzee so, unajua kama kuna kipindi tunaitafutaga hiyo 5000 tu so, mzee unaelewa Usinifundishi jinsi ya kutumia hela umboi. Kama unanipa wewe nipe tu. Kama unaacha acha tu. Alipomaliza alikata simu kwa hasira. <sighs> Miji tu mingine bwana. Sijui na kuaga vipi. Tukao unamsaidia msaidie mambo ya kwanza kunisema sema inakuwaaje. Unanipangia matumizi. Aliongea Richard huko akiendelea kusubiri kama atatumiwa hiyo pesa au la. Ghafla simu iliita. Kuangalia namba ilikuwa ni mpya. Baby bado tu. Si tumechoka kukusubiri bwana nimetumia namba ya shemeji yako Sofia yangu haina hela. Alikoni Esther. Okay. Nakuja sasa hivi. Alikata simu huko akisave namba ya Sofia. Baada ya dakika mbili SMS iliingia kiasi cha shilingi 1070 kiliingizwa kwenye akaunti yake alijikuta na tabasamu. Alitoa zile pesa alipomaliza alienda kulipia bili 1040. Ah, bosi, bado kidogo pesa. Wenzako wameongeza vinywaji. Alisema yule mhudumu. Ah, Wameongeza vinywaji vya shingapi? 1015. Alitoa pesa na kumkabidhi mhudumu kiasi cha shilingi 1015 na kumshika mkono Esther na kutoka na nje. Sasa baby, mimi naomba nikuache vipi sasa ile pesa niliyokuomba. Aliongea Esther huku wenzake wakitangulia mbele kwa picha. Richard alibaki tu akikuna kichwa ghafla. Aliporwa wallet yake na Esther, Esther alifungua na kutoa pesa zote. 
sasa bebi 1015 inatitosha kweli ah uh, bebi ndo nimebaki na hiyo hiyo na bado 1015 bebi na dewe mchezo katoe bebi kwenye simu basi <laughs> bebi mimi sina bwana hata na uli hapa sina Bas bebi baadaye bwana tutaongea kwa simu huko akimpa wallet yake iliyobaki tupu na kuwakimbilia wenzake Sasa nyumbani inaendaje Richard alibaki amesimama ameshika tama lakini ghafla alipata wazo atembee kwa miguu Kuna njia alikumbuka hivyo alijikuta akitabasamu taratibu kisha akaanza mwendo Baada ya masakada alifika nyumbani njia ilikuwa ina muuma sambamba na uchovu wa kutembea safari ndefu mama njia ni uma ume bakisha chakula kweli e hey, kipo ndani bwana we ubwabwa maharage mtu na umu hata kupumziko pumziki da, mama ndo ushanza kusema hivyo e hey, so kusema na kumbia ukweli Richardi hakumjali mama aki aliingia ndani kwa ajili ya kwenda kupata chakula na kwa ajili ya kwenda kupumzika. Ilikuwa ni siku nyingine ya Jumamosi, Richard mkononi alionekana ameshika pete ya gold ambayo alipatiwa na rafiki yake Juma kama zawadi baada ya kutoka nchini South Africa lakini alidhamiria kwenda kumpatia Esther sababu hakuona umuhimu wa kuvaa pete ya dhahabu. Alishuka kituoni mkononi akiwa na pete yake ambayo alipanga kamfanye Esther surprise. Alitoa simu ile mjulisha kwamba amefika kituoni. Ah, aise sasa kuva vitu vizuri wakati mke wangu hana. Alijisemea Richard huko akiandika namba za Esther lakini ghafla aliacha kuandika alitoa macho kama mjusi ile bano na mlango alipopepesa pepesa macho akiwa haamini alichokuwa amekiona. Alimona Esther yupo na mkaka mmoja umeshikana viuno. Walipokaribia chini ya mti, walisimama wakaendelea kuchombezana huku akishika na shikana sehemu mbalimbali za mwili. Ah, uh, Esther huyu ni nani? Aliuliza yule mkaka mweupe aliyenyoa kijogo kilichopakwa brichi. Ah, uh, huyu nilisoma na shule ya msingi na shangana ni fatafata. Oh bro, pita kushoto basi mzee. Aliongea yule mkaka aliyepaka brichi kichwani. Machozi yalimdondoka Richard. Ile pete aliva mwenyewe kidoleni. Huko akilia taratibu alianza kuondoka kuelekea sipapajua. Hakuwa na hamu ya kupanda gari, kichwani alikuwa na mawazo sana. Alilia sana njiani. Watu hawakumwacha kumwonia huruma. Wengi walijua amefiwa. Kuna muda alikuwa akikaa chini na kulia kabisa. Alipopata nafuu aliendelea kutembea huko akilia. Zilipita kama dakika 20 iliingia text haraka sana akaifungua. Mume uko wapi? Yule alikuwa kakaangu. Ndiye nini nilipia ada. Ndio maana nilikukana, maana hataki niwe na mahusiano kama nimekukosea nisamee. Huo ndo ukweli. Mtumaji wa hiyo message alikuwa ni Esther. Kudadeki. Esther. <laughs> e e e e e e e. e, e. Richard kwa Esther hapindui unambiwa. Richard kwa Esther hapindui. Kaka yako ndo mlikuwa mnashika na shikana vile. Hamna baby, ndo tulivozoeana toka tukiwa wadogo, basi nisamee. Ile huo ndo ukweli baby na mbona unashikilia bango hivyo? Sawa nimekusamea mke wangu. Ila kwa sasa naelekea nyumbani. Nishafika mbali tutaongea baadaye. Aise huu ni ubwege uliopitiliza hata mimi siwezi kuwa hivi jamani ka. Basi bwana. Alipomaliza kutuma message hiyo Richard alifuta machozi ghafla akatabasamu. <sighs> Kumbe kaka yake nilijua tu Esther hawezi kunisaliti kwa nava kwa na, kwa navyo nipenda Esther. Hawezi kunisaliti kabisa. Aliongea peke yake Richard. Jamani, mganga wa Esther yuko vizuri. Yaani kama Richard kumroga basi kamroga vizuri kweli kweli. Ila kama hajamroga basi huyu jamani bwege. <laughs> Bebi 
Basi ndio hivyo Irene, yule mkaka leo kanishtukia. Sijui aliambiwa na nani, kama aje kunifumania, yani kaje kimya kimya hapa hosteli. Ilikuwa ni sauti ya Esther mtoto wa Tanga huko akiwa juu ya kitanda cha hosteli. Sasa kawaja alivyokukuta, kwani ulikuwa na Joshua au Kelvin? Nilikuwa na Steve bwana wewe. Eh. <laughs> Unaeweza? Steve yupi na wewe? Mbona habari nusu nusu? Steve Ndimbo au yule mtoto wa polisi? Steve yule mwenye brichi bwana wewe, nye vipi? Ndio nilikuwa naondoka naye. Nilitaka niende naye. Kuna nyumba moja hivi ya wageni pale Xteno. Ila nikasirika sababu yule bwana Richard. <laughs> Kwani huyo bwana Richard si ndio yule aliyetununulia chips kipindi kile? Ndio huyo huyo shost. Ila mie yule mkaka simpendi. He. Simpendi. Mimi namkubali mwinyi bwana. Mtoto handsome boy yule. yule ale kupiga siku zile baada ya kumfumania na Stella ndio huyo huyo ndugu yangu yani ukitembea naye lazima uringe ila tatizo lake hajali wala hakuhudumi chochote kwa hiyo Richard umeachana naye au imekwaje eh Irene miachana naye alafu nitamchuna nani nimeliongopea tu limekubali mwenzangu nilivyokuwa zoba zoba lile mwanaume yani kuna uongo ule hata mtoto wa darasa la pili hawezi kuamini Mtu umefumwa mnashikana shikana unaliongopea linakubali. <laughs> Maajabu. Hmm. Mie sio ni tatizo la Richard mpaka umfanye yote hayo. Mbona anakujali sana? Sofia alidakia. Eh eh bwana yatajua mwenyewe. Mie sina muda wa bwana. Sikumuita alikuja gaye mwenyewe. Nachoangalia hela mie. Lakini esta so vizuri. Kuna leo na kesho. Maramia ukamuacha endele na maisha yake. Eh, Sofia ushanza ulokole wako. Kwani vipi? Unamtaka ni nisema tujuane. Mana soku mtete uko. Hai bwana, mwe nifunge mdomo wangu mie. Alisema Sofia. Gafla, simi ya Esther ilita kuangalia mpigaji alikuwa ni Steven. Alipokea huko kitaba samu. Niembe Steven ndo umenika sirikie eh? Alisema Esther kama deko. Basi nakuja siondoke na wewe maana nilivyokumisi nadhani una, una, unajua show zangu eh? Alisema Esther huku akimpiga kibao cha shavu Irene cha kiutani utani. Baada ya kumi nitakuepo hapo baby. Alisema Esther. Basi poa baadaye kidogo. Alisema Esther kisha kakata simu. Jamani, gojeni ni vae. Ni, ni jeni wapi ubuyu. Alisema Esther huko kijinyosha na kielekea kabatini kuvangua kwa ajili ya kuondoka. Hmm. Mwanangu. Toko mirudi unaongea mwenyewe. Eh? Ah. Kwa nini mama? Kwa nini nilikuwa naongea nini? mwanangu umekaa hapo umeshika tamu na kusikia unasema mbona hajanitafuta mpaka sasa hivi kweli esta nipende ndo unachokiongea mwanangu ni kweli mama shauri zako uendelee tu mapenzi tukuzike sasa hivi mshenzi wewe alisema bizena ambaye ni mama yake na richard huko akiingia ndani ghafla ulingia ujumbe Alifungua haraka haraka, alikutana na namba ngeni iliyosomeka. Mambo. Alibaki na shangaa tu Richard asielewe meseji ile ilikuwa imetumwa na nani. Po. Nani mwenzangu? Ashura bwana umenisahau. Ashura. Ashura washokela yule wa Dubai. Au Ndiyo, mimi mzima. Ah, nimerudi juzi usiku nimefikia hapa lodge. Moja hivi inaitwa mfadhili mbuzi ila nina zawadi zako Richard. Hmm? Kwa hiyo mimi zawadi. Naweza kuzifuata sasa hivi. Maana sijakuona toka mwaka juzi. Ya yeah, Richie, unaweza zifuata hata muda huu tena ndio vizuri ujue. 
Dakika mbili mbele alikuwa ameshajiandaa Richard alimwaga Bizena ambaye ni mama yake na kuelekea Exteno kwenye lodge inayofahamika kama mfadhili mbuzi. Ila kwenye gari hakuacha kuendelea kuchati naye bwana. Aliendelea kuchati naye na akamwambia hivi umeshaoa au na mpenzi. Ah, Ashura bwana. <laughs> Maswali gani hayo? Nina mpenzi ambaye tunapenda na sana. Ananipenda anaitwa Esther. Wow, jina zuri je? Siku kimfumania guest labla, unaweza kumwacha au tendele naye. Mm, na shura tuko merudi Dubai, umechangamka sana kama sio wewe. Mimi nishafika hapa, upo chumba na pangapi? Njoo chumba namba 12, fungua tu mlango kwa wazi. Richard, kwa haraka alizokuwa nazo ili apate vitu vizuri ampeleke Esther alijikuta na shauku kubwa sana ya kupata vitu hivyo kwa haraka sana. Si akafika chumba namba 12, alifungua lakini haki kufunguka. Alibisha hodi aliitikiwa na upande wa pili ya kwamba nakuja asubiri. Sauti ilitikia lakini ilikana sauti anaifahamu sana lakini hakujua ni nani. Mlango ulipofunguliwa, nusura angoshe simu. Alikuwa ni Esther akiwa amejifunga kanga kifuani. Esther kwa taharuki alirudi nyuma na kusababisha Richard kuingia mpaka ndani. Alipotupa macho kitandani alimkuta yule mkaka mwenye brichi aliyefahamika kama Steve Akiwa kitandani amejifunika shuka. Kwa kiwewe alichokuwa nacho Richard kwa kumfumania Esther kwa mara ya pili. Akajikuta simu ipo sikioni tu. Na akajikuta amepiga ile namba tu ili amuulize vizuri. Lilikuwa wazo la kijinga lakini hakuwa na namna kwa kiwewe alichokuwa nacho alijikuta akifanya hivyo. Alikuwa anajiamini kwamba Richard huenda labda amekosea chumba kuingia. Ile pukani na maumivu haya maana tukio la mchana halikuisha. Alipopiga simu ile auliza labda nimekosea namba upo chumba na mangapi. Alijulishwa na mtandao husika ya kwamba namba unayopiga haipatikani. Simu ilikesha zimwa. Kweli Richard alikuwa bwege. Yana namfumania mpenzi wake kwa mara nyingine na hisi labda kakosea chumba ka? Haya mapenzi. <laughs> Asta ni nani huyo mbona anakufuatilia kila sehemu? Aliuliza yule mkaka mwenye brichi huko akiwa ametoa macho kwa hasira. Ah, ni yule kaka ni ile soma naye shule sekondari. Ndio kila sehemu huyo. Anakufuata. Si ndio yule tuliokutana naye stand pale au so huyo. Aliuliza yule mkaka mwenye brichi kichwani ambaye ni Steve. Mala mliwa simu ilita kwa sauti ikitokea mfukoni mwa Richard. Richard ambaye kwa muda huo bado alikuwa ajamua afanye kitu gani. Richard aliendelea kujitafakari na kujilaumu yeye mwenyewe. Alijisikia kuua kwa wakati huo. Aliingiza mkono mfukoni na kupokea ile simu kwa bahati mbaya ilijiweka loud speaker. Mbona ufiki tu hapa guest mfadhili mbuzi? Umesema chumba namba 12. Hapana bwana namba 22 na wewe mbona masikio yako yako vizuri na wewe Sauti nzuri ya kike iliongea upande wa pili <laughs> Sawa nakuja sasa hivi <laughs> Sawa baby ufanye wai maana nilivyokumisa I love you mwa Alipomaliza kuongea na simu ili kata ile simu Richard alikutana na Esther amemkazia macho ambayo ilisomeka ya kwamba kumbe na yeye anamsaliti hapo hakuja kufumania ila Richard alikuwa amekosea chumba tu Taratibu alirudisha simu mfukoni na kutoka nje hakuongea chochote taratibu alipanda ngazi kuelekea chumba namba 22 huko kichwani kiona mawazo la tukio la Esther Sawa yeye nimemfumania. Je, na mimi? Semejua kwamba kuna demo nimemfuata pa guest. Sasa hapo kumwacha itakuwa ngumu. Maana tutaonekana wote wa saliti. <laughs> Alijisemea Richard peke yake na huyu ashura si juu atakuwa ni nani. Sije ni mtego ila ataniambia tu. Maana ninawasiwasi naye. 
Alijisemea moyoni Richard. Taratibu alifungua mlango na kuingia ndani. Alikuta maua yamejaa kitandani sambamba na hela laki moja za kitanzania zikiwa kitandani alipotupa macho pembeni aliona barua ndefu iliyosomeka hivi Huko mzima Richard Nilikuwa na ukiingia chumba namba 12 cha guest hii sijui hata ulimfata nani najua ulikosea chumba lakini ninavyoonesha mlikuwa mnajuana na yule dada aliyekufungulia mlango Niliona umekawia ukainonekana ni mtu wako wa muda mrefu sana Yote yanafanyika mie nilikuwa juu ya ngazi hapa Nimejitahidi kukusubiri nimeshindwa na mbaya zaidi nyumbani kwetu washaanza kunipigia simu. Wamedai kwa nini nimefikia loje kati nyumbani papo. Na babangu namjua asivyokuwa na dogo. Nimeona niondoke ila hiyo pesa utafanyia mambo mengine. Nitakutafuta siku nyingine. Jua tunakupenda na nilishindwa kukwambia mapema. Niliposoma ujumbe nilishindwa kuelewa. Yaani ule utajiri wote anipende mimi? Kapuku ni iliyoendelea kuwaza. Nikajikuta hadi nimekaa chini kwa mawazo. Ghafla mlango ulifunguliwa. Alingia Esther huko akilia. Alianza kufungua mapazia alipomaliza alienda kabatini kote alipekuwa na hakuona chochote hema kwa asira. Richard alibaki na mwangalia tu Esther. Umemwa kunisalite? Aliongea Esther huko akichukua ile barua iliyopo kitandani alisoma taratibu alipomaliza machozi ndio yalizidi kumeminika. Hivi wewe kwa nini unavyokupenda Richard? Hebu nisikilize Esther. Mimi simjui aliyeniita hapa guest. Aliniambia tu anaitwa Ashura basi lakini simjui ndo maana kaka ananikatazaga mahusiano na ana na aliniambia kwamba yule mkaka hawezi kuwa muwazi kwako. Ni msaliti toka alivyokuona pale kituoni. Richard alibaki kimya akimsikiliza tu Esther. Hakuna cha kuongea zaidi ya kichwa kiliendelea kumuuma. Alijiuliza nini hiki kinachoendelea? Alikosa jibu Richard. Na kakangu akaniambia basi tutampa mitego tone kama ni mpigaji tutajua au kama hana busara tutajua pia anaweza kukuvumilia mapungufu yako na sio mchepukaji sasa leo ulipokuja na kutukuta pale chumbani ulivyokaa kimya ulikuwa ushafanikiwa tatizo kuja chumba hiki ndio ulipofeli lakini nashindwa kumuelewa kaka huyo mwanamke wako ni yupi hmm? alitaka kunikosesha ili ili niachane na wewe nilitaka nimjue ndio maana endelea kumtafuta hapa tena mikupa na hela huu so mtego ni mwanamke wako huyo eh? Mimi kule uliko nikuta na kaka pale tulikuwa tunakutega wewe tu. Hamna chochote kilichoendelea. <laughs> Jamani Esther kwa uongo huu mbinguni haendi. Lo. Basi bwana. Esther aliongea hivyo huko kilia. Hakuishia hapo msikilizaji alimshika Richard shati na kuanza kumpiga piga vibao. Naomba mpigie sasa hivi. Nijue ni mtego gani huu wa kishenzi anaofanya. Ni mtego wa kunisaliti. Nijue hapa hapa. Aliendelea kuongea Esther huko akiendelea kulia. Ghafla alimnyang'anya Richard Sim na kuanza kupiga ile namba. Ile ilikuwa haipatikani. Richard alibaki kimya hakujua afanye kitu gani kwa muda ule. Maelezo ya Esther hakuweza kuyaelewa. Kama ni mtego kwa nini aje chumba chake na anze kupekuwa pekuwa? Wakati kakake alishampanga kuhusu mpango huu. Na aje kwenye barua mbona inaelezea kwamba huyo dada alikuwa anamsubiri ameamua tuondoke baada ya kumfumania na Esther. Aise kichwa kilizidi kumuuma. Richard kichwa kilizidi kumuuma alikuwa hajelewi. Na namba yake naichukua na mpige sasa hivi. Aniambie yeye na kakaangu waliongea mambo gani mpaka anaandika barua hivi. Alisema Esther huko kilia. Macho yote yalivimba kwa kulia. Kui kui haikumwacha salama. <sighs> da. Basi Esther achana na mambo hayo pite. Mimi mwenyewe nimeshindwa kufahamu haya mambo yamekaje kaje. Hivi huyu kakaako Niaidi mume kama mambo haya yatotokea tena. Si tuweza kuvumilia haya. Aliongea Esther kwa uzoni. <sighs>
usijali mke wangu. Mambo haya hayawezi kujirudia. Yaani Esther aliligeuza lile kosa kama yeye hana kosa. Mzigo la mauta akambebesha Richard na Richard akaingia kwenye nane. Richard endo alibaki kuomba msamaha maana hakujua kilichotokea. Taratibu alikumbatiana na kulala pale kitandani huku kichwa cha Esther kikiwa kifuani mwa Richard. Usiubwege u. Ilikuwa mida ya saa mbili za jioni. Esther akiwa anaongea na wenzake huku wote wakiwa juu ya vitanda. Irene alikuwa namsuka Sofia. He, nye, kumbe lo sikuwa pa ubuyo mchane? Alisema Esther. Ehe, upi tena usho siti jamani? Aluliza Irene huku Sofia kitaga sikio kwa makini ya sikilize kilichojiri. Leo sinikawambia naenda guest na Steven yule mwenye bridge yule. Dio ulituambia bwana, imekuwa Jesus. Nauna mwenzetu mwepesi hapo. <laughs> Papi, kilitu nikuta sasa. Nimefumaniwa na Richard. Kani fuma tena. We. Na umezidi jamanu malaya. Kila siku unafumaniwa tu. Kuna ukimu ujue. Alisema Sofia. Eee. -e. Na we ni tuwe bwana. Unapenda sana kumtetea ule mtu. Alisema Esther. Mhm. Mm Ndiyo bwana kuna ukimu ujue hivu na wewe. Eh. Tuendele short na story. Alidakia Irene. Basi bwana. Wakati tupo guest tunataka kufanya yetu. Sindo Richard alipigwa alipogonga hodi ya ghafla. Si nani alimwelekeza? Hmm. Mwenzangu. We, makubwa. Ikawaje ukapata mshtuko ye? Irene, nisipate mshtuko tena? He, nguvu ziliniishia bora hata mshtuko. Maana nakosa yani maana nakosa bara na pwani ama kweli Mungu hamfichi mnafi nikaumbuka kwe upe kwe Du kwa hiyo Richard kafanyaje sasa baada ya kukufuma alikusamea na muda huo tena Aminu semini Irene Richard he he Akatafuta cha kujibu we cha kujibu Mungu si athmani akapigiwa simu bwana Kumbe alimfuata demo yake pale guest Na kumbe anachepuka. We, Richard na upolo wake ule wote. Atijuaje sasa? Sofia aliuliza. Tunapokuambia sasa. Basi akata na nigombeza si akapigiwa simu. Kumbe alikosea chumba alitakiwa ingie chumba namba 22. Yeye akaingia chumba namba 12. Basi ndo hapo yakatokea iliyotokea. Mm. Hapa mna kesi. Muombane tu msamao wote mmesaliti. Ee, hey, hey, airi niwe, sikia. Basi kunyuma Steve wakaondoka, kasema ni mezidi umalaya, kaniacha, solemba, ni kajigini. Mini kamo ni jiongeze. Mm -hmm. Ukafanyaji? Ee, hey, kama umeme, nikapata wazo. Nikamuwa ni mfate kile chumba namba 22. Ili nikamfanyi fujo. Bati ya ikuwa yangu. Ila sikukuta mtu. Ila nilikuta barua tu, ambayo mechua na demu wake. Sambamba na pesa kitandani. He? He he? Sasa Richard na kwa mawapi. Ana kungangania wea ambaye ujawai mpa. Hata penzi lo. Hata pesa chuchotu jie kumpa. Ah, penzi ya tampanani. Mshamba kama yule wakujia tu yule. He. Ntendila kumpa kalenda tu. Na vipesa vyake kuvila mpaka fungo jela. Hmm. Kama mufi. Kwa kawaji sasa baada ya hapo esta. Sofia. Nilitaka kufanya fujo. Nikona embo na kanifumania na kufanya chuchotu. Nikaisi haito leta maana. Ila niliposoma ile barua iliyokuwa mezani inaonesha huyo msichana hawajua yani hawajuani au alishaona na muda mrefu nikaamua kuchanganya changanya pale maungu na kweli hata sielewi nilichokuwa nakiongea nikaamua nijilize pale mpaka nisamee ajione yeye ndo mwenye hatia na kweli nikafanikiwa we alikusamee ndio tena sio kunisamee yeye ndo kaniomba msamaha hapindui yule boya ana chaji kutokunisamee Nilimchezeo mchezo mchafu naona hawezi kwa mini kama ndo mimi kama kwa kwa kiri <laughs> Lina kila kitoto leli mwanaume We, jamani Halo Walipigia na mikono na Irene Cheze watanga wewe Lile amna kitu zumbu kuku Penzi ya wezi pata 
nitamchuna mpaka baki fuvu. Mie nampenda pesa zake tu. Lakini moyoni yupo Steve mzoa breach. Unajua ndo nilimdanganya yule kaka yangu eh? Nikamwambia yule Steve ndo ni. Yaani nilivyokuwa na 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 yule mwanaume yule nani yule? Mpaka namsahau jina lake jinsi gani simpendi. Huyu huyu mwanaume nani jamani mnisaidie basi jina lake maana mpaka linanitoka. Anaitwa nani? Sasa si mume wako si tunamjuaje? Ah mtu mwenye unaona wanaume wengi. Bwana we na mzungumzia huyu. Huyu zumbuku huyu. Jani wazo jina lake nimelisahau eti. Anaitwa Richi. Eh hey, Richi. Nikamdanganya. Kwanza hapa ndo mapenzi ya Tanga. Ila hamna kitu zumbuku huyu yule. Richi penzi hawezi pata. Nitamcham, nitamchuna, nitamchuna, nitamchuna mpaka atapata baki fuvu. Mimi nampendia pesa zake tu. Lakini moyoni kwa Steve mzoa breach. Unajua nini? Richard nilimdanganya kwamba Steve ni kakangu. Hello Esther. Nam. Ilisikika sauti kutokea kwenye simu yake Esther alishtuka. Kuangalia alikuwa ni Richard, tena inaonekana ilijipiga muda mrefu sana na zilishapita dakika kama kumi Ilimaanisha mazungumzo yote Richard alisikia. Maskini ya Mungu, kutumia hizi simu hizi jamani zinazojipiga piga za yenyewe hizi smartphone ndio bala. Simu bwana ikajipiga. Na inaonekana maongezi yote ya bidada huyu Esther yalikuwa yanasikika kwa Richard. Kwa kiwewe alichonacho Esther alijikuta kikata ile simu bila kuongea chochote. Baada dakika tano ilipigwa tena mara mbili nzima lakini hakuipokea. Akaamua izime kabisa kukwepa ile aibu. Bwana mpigie apokee. Anaamua nizimie simu kabisa sijui tatizo nini. Richard alijiuliza akiwa ajui Esther na tatizo gani. Aliendelea kuwaza. Au kwa kweli nipigie simu ili jipokee mie sikuona. Maana kuja kuona ndo anakata simu ndo. <sighs> Alikata kipande cha mti na kuanza kukila mdomoni. <sighs> Wewe mwanangu, tuseme ndo njai na kuuma mpaka unakula miti? Bizena mama yake na Richard ilitokea ndani mkononi akiwa ameshika zoleo la uchafu sambamba na fagio lililokuwa kisafisha ndani. Amna bizena basi tu nimetokea tu ku, 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 kujikuta tu natafunia kikijiti. Alafu wewe nilishakukataza kuniita bizena. Niite mama mjinga wewe usiyekuwa na adabu mbavu kabisa mtoto wewe. Alisema bizena huko akitaka kumpiga kibao cha shavu ambacho Richard alikiona na kuamua kukikwepa kwa ustadi mkubwa na kuamua kukimbilia ndani. Ghafla wakati upo ndani Ilingia SMS kutoka kwa Shura alipoifungua litabasamu maana aliona atapata majibu kwa kile kinachomsumbua kidogo. Mambo Richard natumai uko poa. Niko poa Shura sijui wewe za kunikimbia siku ile. Kukukimbia wapi wewe? Kwani barua si uliona pale kitandani au haukujua yale maelezo niliyokupatia? Niliku barua wapi kumbe ulinekea mtego? Ulitumwa na kaka yake Esther, si ndio? Eh? Esther ndo nani kwani? Ah yule mkeo si ndio eh? Ndio anakuchanganya mpaka unani una 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 unanihusisha una, una, una na mimi. Mimi nacheza dili na kaka yake Esther kaka yake gani? Mimi namjulia wapi? Hmm? Unanivuruga sasa. Na na labda nikwambie kitu kimoja shura. Na usije ukarudia tena ukanigombanisha na Esther. <laughs> Mimi nikugombanisha na hiki vipi sasa kwa mfano upi? Umekuja tu na nitegemea mitego ili niachane na Esther, si ndio? Mimi siwezi kuachana na Esther kwanza ulisikia wapi mimi nikaachana na Esther. Unajua ungekuwa kitabu au tamthilia ungekuwa na uboa msemaji wako. Na ingefikia mahali wangekublock mwandishi angeonekana anashindwa kupanga dhamira au maudhui. Kumbe ni upumbovu wako wewe Richard mwenyewe? Musiko umekuwa una mapunguvu, yani umekuwa wiki kabisa. Muda mwingine jitahidi uwe na msimamo kama mwanaume. Mimi nimekuja kukutembelea bahati haikuwa yangu. Ukajikuta umeingia katika chumba cha mke wako. Unayedai mwenye ndo mke wako kumbe hata kwa hujawahi. Mungu huwa hamfichi mnafiki. Umwakuta na mtu tena mkeo kavaa kanga tu. 
na bado una diet mkeo. Hivi na kuingia kilini wewe au umerogwa? Nisikilize shura. Huko nakwenda ni mbali, tena mbali sana. Tena shura nisikilize. Tutakuja tugomane na urafiki wetu ufe kwa mtindo huu. Mimi ndo nishapenda sasa. Kwanza yule ni kakaake. Wewe na kakaake ndio umepanga deal ili mimi niachane na Esther, si ndio? Kakaake? Kakaake. Ndio alivyo kudanganya kwamba ni kakaake. Eh? Aya. Sawa. Kakaake. Kaka wa wapi? Umekuta watu chumbani wanashikana shikana. Umekazana kakaake kakaake sijui wamewekea na mitego mimi mimi. Ifu una kill wewe. Zinduka wewe. Aisha Shura, tutakosiana ujue. Sio kukosiana Richard na umezidi kwa mwanaume bwege. Najua kama umependa. Ila kwa ulipofikia. Nilipofikia wapi bwana nisikilize mimi siwezi kuku kuku. Richard sibili malize. Mimi siwezi kukuwekea mitego na kuna anayeweza kunilipa mimi. Ningekuwekea mtego nisinge kuachia laki moja pale kitandani. Hivi umeshindwa kabisa kuchanganua Richard, umeshindwa kabisa kujichanganua. Kweli? Nisikilize. Sio nisikilize. Mimi nikwambia kitu kimoja shura, wewe unaniambia unanipenda? Haina maana kwa sababu nikwambia tu mimi sikuitaji, nina mtu wangu ambaye ni Esther. Na wewe utabaki kwa rafiki yangu tu. Sawa, kama unanitaka umenikosa. Sawa ndugu yangu, mimi sina shida hii na hiyo. Ila huyo Esther wako, tukio la guest mbona dogo? Kuna mengine mbona anakuja na mazito? Kutoka uamini. Unaejuaje yote hayo? Kwa nini ni mganga wa jadi? Etia shura, wewe ni mganga? Sio mganga, mimi toka nimezaliwa, nina maono ambayo huwa naoneshwa watu wabaya na watu wazuri. Kwa unakwambia Esther sio mtu mzuri, lile tukio la guest nililiona. Poa umeniambia sina msimamo kama mwanaume. Sina maamuzi, tukio la guest umeliona, si ndio? Ndio Richard nimeliona. Na sasa hivi nitakuaminisha kwamba huyo Esther wako sio mtu mzuri, tena kwa macho yako mawili na hutoamini. Sawa, utakaponionyesha ndo hapo nitakapoamua kuwa na msimamo wa kiume. Na huyo Esther nitakuonyesha jinsi gani nitakavyochana naye. Ila ukijionyesha ubaya wake, lasi hivyo, abadan. Siwezi kuachana naye. Sawa, nipe wiki mbili. Mimi najua nitampata wapi na nitathibitisha hilo. Sawa, nasubiri kuona mrejesho kama kweli. Ila ukishindwa kunionyesha kwamba Esther ananisaliti, basi sito mwacha kamwe. Mchawi mpo mwanao kulele siku zote ninakuachia hiyo kazi wewe sasa. Na ukishindwa ndo unakwambia simwachi Esther. Labda ufanikiwe. Ah, sawa, baadaye ni kuage nikutakia siku njema. Maana kuna kazi nahitaji kuifanya. Sawa, basi poa. Richard alituma message huku kichwa akiwa na mawazo kidogo. Unajua huyu mtu wa pili anataka kunigombanisha na Esther wangu. Wa kwanza ni Juma, wa pili ni huyu Ashura. Ila mimi nina wasiwasi. Huyu kweli ni Ashura sio Esther kweli huyu au? Au wala rafiki zake wanataka kunijaribu. Ila kuna muda mwingine inabidi niwe na maamuzi ya kiume bwana. Lakini kile ningejitahidi na shindwa kumwacha mapenzi bwana. Ila mimi naona Esther ananipenda sijapata tukio la kuachana naye. Muda mwingine unajua maneno ya watu nuksi kama Juma demu kamshindwa mimi nimempata ananunia wivu huyu mara anakulia hela sijui kimepanda kimeshuka ulisikia wapi wali mwengu bwana aliendelea kuongea Richard huko akijikuna nywele zake zilizokuwa zinamwasha mama anakuita nje yule dogo amani alisema huko akicheza cheza vidole vya mikono. Wewe dogo hiyo ndo salamu. Au kupiga hodi imekuwa mtihani siku hizi eh? Unaingia tu. Dogo kuwa huyo hodi. Shikamoka karichi. Naomba mia nikanunua ubuyu. Kama shikamo yako unauza. Umesikia dogo? Kauze mbele ya safari. 
Alisema Richard huko akimkazia amani sura. Na kweli alikuwa mtoto wa mwisho alifanana kweli na Bizena kama ametolewa fotokopi. Yule dogo Amani hakuongea alitoka tu huko kijibamizia mlango kwa nguvu. Haikujulikana ni kipi kimemkuta. Wasalimie na umwambie mama anakuja. Alisema Richard. Eh? Jumamosi nyingine hii bado natamba mjini na wanaume za watu. Na wajinga wajinga kama kina Richard. Alisema Esther aliyekuwepo chumbani muda huo peke yake. Sasa hawa watu wameenda wapi? Na kwa kutoka kimya kimya na Sofia naye kaanza uhuni na leo hana kipindi kabisa. Aliongea Esther huku kuna vitu kwenye bege akiendelea kupekwa pekuwa kuna kikaratasi kilichofungwa kama dawa alikitoa. Na uzuri hakuna watu size. Mashabiki wa Simba tujuane hapa. Ni kuwanyunyuzia tu kama sako taratibu. Hapa wanionge meli sasa. Alipomaliza kusema hayo alichukua kopo la kuogea. Aliliweka chini, alishusha nguo yake ya ndani mpaka magotini. Kuna dawa aliiweka ya unga unga hivi juu ya nguo ya ndani. Alipomaliza alichukua maji na kuimwagia maji yaliyokuwa yanapita kwenye ile nguo yanaingia kwenye kopo lililokuwa kama chujio. Yaani alipomaliza kufanya kazi hiyo, alianika ile nguo yake ya ndani na kubadilisha nyingine. Afazazi afazali zoezi limekamilika. Maana pa Sofia ngeniona ingi kwa mtiani. Ah nijifanye mlokole sana ule binti. Alipomaliza kuongea maneno hayo, alichukua chupa na kuyatia ile maji, akaanza kutikisa alipomaliza alitabasamu. <laughs> Tanga raha, hiyo inaitwa ndoano haruki wala hafanyi mambo ya chupli chupli. Alisema Esther Ha? Kumbe na mchezo wako este eh? Nimekurekodi mwanzo mwisho na ninavujisha iklipu ili uachike. Utachika vizuri na uachio ulo washikilia mpuzi wewe. Sauti ilio tokea pembeni mwakitanda ilisikika. Masikini ya mungu. Binti esta kumbe ni mshirikina na amefumwa buwana. Wanaume mnao penda kutembe tembea na wanawake hovyo hovyo. Mtakuja mfanyo shiriki na nye. He. Ha. Kumbe Sofia upo. Siku kuona. Usivujishe basi ishu. Tutaku, tutakufa njaa. Labda ingekuwa nataka kwa wekea sumu sawa. Hila hii. Haina madhara kwa upande wenu. <laughs> Nesikilize esta. Ata kama lakini so vizuri kwa fanyia watu hivyo. Yeni hiyo ni kama shiriki na tu. Au ono unaje. Alisema Sofia. Gafla, alingia airina kitokia nje kwa ni hapa kuna shida gani jamani nasikia tu huo shirikina ushirikina ushirikina huo vipi ebu tuambiane maana mie nilipata sapu inaweze kana hiyo ikawa inachangia pia nilifeli mimi jamani wenda kuna mtu kanuloga umu inachangia wapi upuzi wako tuna kuponza ndomano unafeli huna unachosoma hapa huna unachosoma chuo zaidi ya yeshi chotu Sofia kanifuma na tengeneza limbwato Tuhani pijia kelele hapa kama kauna suji ya mbogani la ajabu. We, usiniambi. Kumbe tunawaganga wajadi umundani. Na mimi nipe ni faulu. Maona naenda kuku. Naona, yani, naona kabisa naenda ku crazy safari. Yano naona. Naona kabisa naenda ku cry. Wewe, mi ni metengenza dawa ya kuwa na mvuto. Sio kufaulisha mitiani. Ye ni mtu wakinywa hii. Hamekwisha. Na shanga huyu, ananilite kiwingu tu hapa. Alisema Esther. Bwane, mtajua wenyewe. Mie nasoma sasa hivi. Ila mimi na wakika. Uwezi fanikishwa kwa hilo na lulisema. Alisema Sofia. Nenda bwane, unajifanya mlokole kama umeshukiwa na malaika. Na nakuambia ishu hii kiki vuja. Wendo toko mifujisha na utantambua. He, Esther, usintishe. Mtajua wenyewe na mambu yenu. Mie simo bwane. Ate nile kujisomea. Alisema Sofia. <laughs> Alo. Uku wakigunganisha mikono yake na Irene na Esther. Sasa hapa shosti. Kuna dawa mbili. Moja ndo ile konki. Dakika mbili mbele. Na hii nyingine. Inakuwa taratibu. Yanu mwenyewe. Unalainika. 
alisema mtaalamu Esta. Leo tunatoka na Johnson, si ndio? Eh, mida ya kumi, alafu saa moja tutakuwa na Malik pale kitamba cheupe tabata. Alisema Esta. Esta na Aileen ni kama wapumbavu hivi, akili zao zote ni sawa. Esta, yani ndio maana nakupenda hapo tu chosti yangu kwa mipangilio ya pesa. Hatufi njia mjini. Sio huyo mlokole leo tumwachie nini? Aha. <laughs> Atana naye bwana, anaishi huyo. Leo tunamwacha tu. Alisema Esther, ghafla simu ikaita kuangalia mpigaji alikuwa ni Richard. Hello baby. Mm. Alisema Esther huko kimzomea kwenye simu. Um Baby, leo na furaha ujue. Kwa nini baby? Umeokota mahela nini? Hapana Esther, nimeenunua pikipiki kwa hiyo sasa hizi utakuwa unasafiri. Yaani utakuwa ni usafiri wako na kupeleka bure utakataka wewe mpenzi. Wow, my kesho njo nalo basi. Alafu kingine nimekumisi Richard. Mimi pia usijali baby, kesho nitakuja mapema tu usijali. Sawa, kwa heli baby. Alisema Esther, huko akikata simu na kuiweka mezani. Danga jipya ni ndugu yangu. Ah, wapi Richard lile ndondocha lile tu lile. Na yeye nina mpango wa kumnyoesha kichupa hiki kesho tu akijileta tu. Anakuja na pikipiki. Sasa hiki nampa kikali. Au nimpe kitaratibu kinamuua taratibu yani matukio na kutaratibu. Richard lazima <laughs> wasbiri. Mtu mwenye kazuba vile, sasa suta mua, maana pale ya juwezi. Ukimongiza na ya madawa, sindo tamzika kabisa. Ajuwezi, kanunuwa piki piki, lazima ni mwai kabla jezinduka. Niwe nisha mpige na kitu kizito cha uso. <laughs> Ay, vatu ndo kizetu mudo meenda buwana shosti. Alisema Irene, msikiliza haji, ilikuwa jioni mida ya sakumi hivi, walikuwa Juliana, wakipata bia mbili tatu, na kijana Johnson. Uh, baby hujanitambulisha huyo ndo nani yako? Aliuliza Johnson. Oh sorry, huyu mai huyu anaitwa Irene, ni mwanafunzi mwenzangu na soma naye, nasoma naye pale chuo. Mbona kapoza hivyo? Eti Irene, changamka bwana, eh? <laughs> Namna hiyo cheki unavyopendeza sasa. Kita ukitabasamu hivyo kwa good. Alisema Johnson alikuwa ni baba asiyepungua miaka kama 43 hivi. Alikuwa ni mume wa mtu mwenye watoto watatu. Jamani ngoja kwanza ninge ma walitoni mara moja na kuja sasa hivi naenda toilet. Alisema Johnson huko kinuka na kutokomea huko ma waliwatoni. Weka sasa hiyo dawa kwenye kinywaji kama itafanya kazi. Kama uwezi leta nikuweke. Alisema Irene huko akichukua kichupa na kumiminia maji yake kwenye glasi na kuchanganya kwa pamoja. Baada ya dakika kadhaa, Johnson alirudi na kukaa kwenye kiti chake akati anataka kushika glasi ili apate kuendelea. Ghafla alikuja chizi mmoja alikunywa waini yote iliyopo kwenye glasi. Kisha akachukua na nyama ya kuku na kukimbia pasipojulikana. Shit. Ha, ah, machizi na kwaje unazuru zuru au hivyo? Kwani Milembe kazi yake nini? Ah. My god, my god, my god. Alisema Esther huko akiangaliana na Irene kichini chini baada ya chizi kuharibu mpango wao. <laughs> Bebe usijali. Mwacha ajitafute riziki. Eh? Mudumu. Leta kuku wengine. Alisema Johnson, kumbe mwanzake Esther na waza mingine. Baada ya masaa kadhaa walitoka pale na kuingia kwenye gari alilokuja nalo Johnson kabla Esther ajaingia alikamatwa na ulichizi juu juu Niachie mke wangu niachie mke wangu Alikuwa anatamka maneno hayo yule chizi huku akikimbia na Esther Irene hakubaki nyuma ila chizi alionekana kuwa na mbio na kumwacha Irene takriban hatua ishirini lakini abadani hakumwachia Esther ambaye muda huo alikuwa anapiga kelele Baada ya dakika kadhaa chizi alifika dampo na kumtupa Esther. Karibu baby, jisikie uko nyumbani. 
Alisema ule chizi huku akiokota mkate mbovu na kumpatia Esther ambaye alikataa lakini chizi alijitahidi kumlisha. Yamani, chizi mwenye yule pale. Alisema Irene akiambatana na watu, chizi aliviona watu wengi, alimwacha Esther na kukimbia pasipojulikana. Pole dada, hajakumiza ule chizi. Hamna niko sawa. Alijibu Esther huko akitafuta viatu vyake. Baada ya dakika kadhaa, alikuwa kashatoka dampo. I say ile dawa kali sana. Haifai kwa matumizi ya binadamu. Alijisemea Esther. Wewe acha tu. Ndio nimejiona mwenyewe ese. Tangara. Gafla, simu ya Esther ilita alipokea haraka sana. Hello baby, mbona umeniacha peke yangu? Alisema Esther. Ah. Yule chizi ana mbio, watu wa barabarani walitaka kunifungia gari. Nikashindwa kukutafuta, ndio nilikuwa namalizana nao hapa. Ah, sawa baby, kwa hiyo usijali, ni takutafuta nikitulia, nisije nikaada kwa na traffic. Sikia Esther, turudi zetu hostel mudo umeenda sana bwana. Ila hii dawa kali mno. Bora ile nyingine hii hapa na ise. <laughs> Ebu tumwe Sofia, maana tumemwacha muda sana. Alisema Esther na Irene wakaanza kuondoka kurudi zao hostel. Nam. Kwa upande wa Richard pamoja na mama yake. Alionekana mama Richard akimkabidhi pikipiki kijana Richard. Mwanangu. Hiyo pikipiki nimekupa tena nimekupa kwa masharti <laughs> Nakusikiliza mama. Wendi mamangu. Nipatie hayo masharti. Hizo <laughs> kelele. Tena naomba kuacha. Kelele za kuvuta vuta mafuta barabarani. Na kuambia hivi sasa wewe kaangaike alafu uje hapo unletee majeraha mimi nataka unletee hapa mahesabu na hiyo pesa ni ya vikoba kwa kuwa mwanangu sijataka uangaike kabisa kumbuka wadogo zako wanakuangalia <sighs> sawa mama hilo nalifahamu na nitakuwa bega kwa bega na wewe Natumai sita kuangusha mama nitafanya kazi kama punda mwenye jaa. Sawa mwanangu Richard. Kumbuka kuendesha pikipiki kwa tarabu, yani hili ndo nakuimiza. Si unajua kwamba madereva wa magari huwa hawapendi nyie madereva bodaboda. Kwa hiyo kwa makini mwanangu. Kingine wanawake sio wazuri. Wanawake wanarudisha nyuma sana maendeleo. Jitahidi uzingatie sana hilo. Ah. Sawa mama. Mimi nimekuelewa. Bas baadaye. Alijibu kijana Rich huko akivuta mafuta na kuingia barabarani kwa mwendo wa taratibu mno. Ehe. O achiba. Inakuwaje? Alimsalimia Chiba. Hii ni baada kijana Richard kuweza kufika maskani. Aise safi tu naona da, ndo merudi. Unajongosha kapata mteja wa buku hapa. Kampeleka toka saa saba rafiki yangu ajarudi. Alisema Chiba. Ah. Uh, Mimi nataka niingie Mabibo one time hapo kuna mtu nataka kwenda kumcheki. Ile nitarudi muda sio mrefu Chiba. Alisema Richard akimwambia rafiki yake Chiba. Chiba ni kijana mwenye miaka 20. Alikuwa ni dereva bodaboda mwenye uzoefu wa miaka miwili. Toka maliza kidato cha nne na kufeli rasmi aliamua sasa kuwa dereva bodaboda. Alikuwa ni kijana mfupi mweusi mwenye miaka 20 hivi kichwani alikuwa amenyoa mnyoa kiduku. Ah, sawa, lakini mwanangu kwa makini, unajua rodi tu manana. Ah, madereva malori ya mwanangu. 
wanavutukuzia da kama vile tuna ugomvi yani utazani tu mwachukuliwa wake zao <laughs> poa poa mwanangu baadaye basi alisema Richard kwa gana na Chiba aliosha pikipiki na kuelekea mabibo hosteli baada ya dakika kadhaa alikuwa hosteli alimpigia simu Esther na kumwambia kwamba ameshafika Oh huh? wow baby umekuja na una usafiri basi amini Alisema Esther huku mkononi akiwa na kichupa cha maji ya kunywa Usijali baby Hii mali yako na mimi nipo kwa ajili yako Eh afadhali baby umekuja maana nilikumii sijue Cheku unavutoka jasho pole Alisema Esther huku akiwa juu ya pikipiki. Ah. Uh, asante baby usijali cha muhimu. Nimeweza kufika. Hmm? Tole baby, kunywa maji kidogo upoze kiu. Alisema Esther kwa madeko kweli kweli huku akimfungulia Richard kimfuniko cha chupa ya maji ya kunywa kisha akampatia. Richard alivyopokea alinyanyua juu ili aweze kunywa yale maji. Tafadhali, subiri usinywe hayo maji. Ilisikika sauti na wote waligeuka nyuma. Alikuwa ni Sofia alipaza sauti kwa mara nyingine. Hebu subiri kwanza usinywe hayo maji. Alisema tena Sofi kwa mara nyingine huku akiangaliwa vibaya mno na Esther. Kukonyezwa lakini hakusikia. Kwa nini sinywe? Kwa nini kuna ubaya gani? Richard aliuliza hilo swali. Na zilibaki hatua chache Sofia afike ili atole maelezo kuhusu swali la kupinga Richard asinywe ile maji. Ghafla, gari aina ya Range Rover silikosea njia bwana na kuingia kituo cha daladala cha Mabibo Hosteli na kumgonga Sofia. Sofia ambaye alirushwa pembeni huko akivuja damu puani maskini ya Mungu. Sauti za yoe za watu waliokuwa pembezoni mwa barabara zilisikika. Yamani Sofia imekwaje? Alikuwa ni Esther kimlilia Sofia. Dereva alishuka haraka haraka na kumchukua Sofia na kumpakeza kwenye gari mbele kabisa aliingia Esther na wanafunzi kadhaa nyuma na kuondoka kwa kukasim na kuelekea polisi ili kupata PF3. Da. Shemi yangu sijui imekwaje tena. Alisema Richard kutokana na kiu kumzidi. Alifungua ile chupa aliyopewa na Esther na kunywa maji yote yaliyokuwemo. Alipomaliza ile chupa aliifunga nyuma na mpira. Haikujulikana alikuwa na kazi nayo gani. Alipomaliza, aliosha pikipiki na kuingia barabarani kwa mwendo haraka mno. Baada ya dakika 40 alikuwa maskani. Akisubiri wateja lakini hakukuta mtu yote kwa muda huo. Pese. Biashara leo naona nzuri kabisa. Watu kama wote yani kijiwe cha upe hamna. Namna hii ni biashara ikiendelea hivi naweza jenga hata nyumba kwa haraka sana nikaishi na mke wangu. Richard aliendelea kujiwazia yeye mwenyewe huko akitabasamu katika fikra zake hakuacha kumwaza Esther. Ghafla alishtuliwa na sauti ya abiria. Mambo kaka naelekea hapo buguruni malapa. 1500 upande twende. Mm, uwe kaka, basi nitakupa 1400. Sawa panda mafuta yako bei sana dadangu. Richard alilalamika kidogo huko akiingia barabarani kwa mara nyingine. Ilikuwa yapata mnamo majira ya saa 12 za jioni siku ikikaribia kuisha. Richard alikuwa juu ya pikipiki yake akihesabu pesa zake za siku hiyo. Mama yake Bizena hakumruhusu kabisa kijana Richard kuendesha pikipiki usiku huo. Hivyo saa moja kamili alitakiwa rudisha pikipiki nyumbani. 
Alitoa simu yake na kupiga namba fulani jibu ilirudi kwamba namba aliyojaribu kuipiga ilikuwa haipatikani. Ah. Alafu shukra naye bwana. Mtu aliniambia kwamba atanipa ushahidi hadi leo kimya. How come? Acha nielewe kumpenda Esther tu. Alisema Richard Ehe, bora tumekuja. Naomba hesabu yangu. Bana ushaanza kupiga simu sijui kwa kwa wakezi wako sijui. Hebu nipe langu. Ah. Na wewe bizena bwana. Uwakwe muda bado bwana. Shika lako hapo. Hapo tunakwenda sawa mwanangu. Mwakani tunanua bajaji. Pikipiki sipendagi sana uendeshe. Alisema mama yake Richard ambaye ni bizena. Huko akiendelea kuhesabu fedha alizopewa na kijana Richard ambaye ni mwanaye. Kwa hiyo kipiki piki chakula chako kipo pale juu ya story. Ah. Sofia naye si anaendeleaje? Aliendelea kuwaza Richard hata chakula juu ya story hakuweza tena kuendelea kula. Hasa na Esther alivyokuwa hapatikani kwenye simu. Walifika salama sio hospitali. Itabidi kesho nikawaulizie. Aliwaza Richard huko akijaribu kula. Alipiga matonge kadhaa chakula kiligoma. Alinawa mikono na kuingia kitandani kuitafuta siku mpya. Ilikuwa imeshapita wiki moja. Siku hii ya leo biashara ilionekana haikuwa nzuri. Pikipiki zote zilikuwepo. Hakuna mteja aliyeingia wala hakuna mteja aliyetoka kijiweni. Ngosha. Unaonaje leo mwanangu biashara inavyoenda? Ah. Unajua ise rafiki yangu Richard. Yaani toka asubuhi kumepoa tu hapa. Eti chiba. Mwenyezi unajionea mwenzetu au auwe mambo uko kwako imekaa mswano. Ah, mwanangu sinchoshe kwanza. Hapa nadaiwa vikoba, naona mnanipigia tukelele kidogo ni acheni bwana. <laughs> Mwanaume, achezi upatu wewe, tafuta hela kaka. Alisema Richard, huko akijichana nywele kuondoa vumbi lililokuwa kichwani mwake. Ghafla, kipindi Richard anajichana nywele kichwani mwake, simu yake ilita. Aliangalia namba mpigaji alitabasamu kabla hata kupokea. Aisee wotejao kama nakuona vile tunavuanza kukimbizana mzee. Alisema ngosha amba eh, alikuwa kijana mrefu mweusi aliyetoka katika familia ya ngenge mkeni. Ni watu mafukara hata kupata pikipiki juhudi zake tungosha katika familia yao ni mtoto wa mwisho kuzaliwa. Jina lake la utani upenda kujiita Lastborn. Wateja wapi? Mtu anatabasamu hivyo au ni madem zake hao? Alisema chiba. Lakini Richard alimwona alipokea ile simu. Halo? Mambo shura za kupotea ndugu yangu. Safi tu ndugu yangu za kunisusa mwenzako nilipata matatizo hata kunitafuta. Nilikupigia karibia wiki nzima. Nilikuwa sikupata. Ulifanya nini na ulikuwa wapi au ulibiwa simu mwenzangu? Bora ningelibiwa simu. Niligongwa na gari nipo hapo hospitalini takriban wiki. Wiki moja sasa imepita. Pole umelazo hospitali gani siku niji ni kuone. Mana kitambo sana tunapishana tu ujue. Nimelazo hapa muimbele. Tena nipo na Sofia yule shemeji yako kwa esta. Wee. Umejua haji na wee ni mpelelezi, sindio? Wee acha tu. Ilo sumambia Sofia mwenyewe. Na ushaidi wa video nimepata. Na kuja kukoneesha ni kitoka tu nimeupata kutoka kwenye simi ya Sofia. Mwana tuko wata ila nadhani siku za hivi. Hata toka. Alumia vibaya sana. Uwe kusu Esther. Ebu, acha nione itaka vyukua. Kama ukilete yu video, mbona Esther na muacha tu. Yani siku yoyo na muacha. Usijali. Tena utupata ukweli wote kusu Esther. Nikitoka tu hospitali na kengine huto wa mini. Utaka puona. Kwa nini nisi ya mini? 
hutoa mimi tutakapoiona lakini pia na pia huto niamini mimi utakaponiona kwa nini sikuamini na wewe kwa nini mimi sikujui wewe basi sawa nikuombe tu upone mapema ambapo mziko mema mtu wangu usijari nawe pia ila kumbuka na kupenda kwa heri siku nyingine alisema bidada huyo alijitambulisha kwa jina la Ashura Richard alimtakia mapumziko mema kwa mara nyingine akakata simu. <sighs> Yeye mtu alivyo tajiri vile. Anipenda mimi choka mbaya. Ngoja ni koma na esta wangu bwana. Alijiwazia Richard. Ghafla simu iliingia teksti kutoka kwa Esther. Muda wote unatumika tu si Hiyo message ilisomeka hivyo. Shit. Hapana baby. Mama alinipigia mara moja. Mama, kila siku achana na mimi kwanza sikupendi. Ungejua ninavyokuchukia mwanaume. Basi nisamee baby. Niambie lakini mke wangu. Nikwambie nini? Umeniuzi. Sikia nina shida na shilingi 1600 nahitaji kusuka leo. Ah. Unajua baby leo biashara ngumu. Yaani toka asubuhi, yani hata sielewi tuangalie kesho. Bro, tafuta hela. Sawa eh? Acha upuzi. Nimekwambia nataka pesa ya kusuka. Huwezi sema. Nijue nini cha kufanya. Sawa basi na kutumia baadaye jioni usijali mke wangu. Mke? Hmm. Mke ovyo. Na iwe jioni kweli. Usiniletee habari za kipuzi kama uwezi kunipa ninachotaka niache. Watu wako wengi wanaonihitaji. Tena wana uwezo kunihudumia. <laughs> basi mama nimekuelewa. Jioni na kutumia. Hata saa kumi haitofika. Aliongea Richard huku moyoni akijiona yuko sahihi kubembeleza mke wake. Ai sasa tu mwanangu na chati kwa raha zako eh? <laughs> kwa raha zake mwenyewe. Bando si lake mwache mwanangu wale bata. Alisema Chiba. Mambo kaka naomba nipeleke benki hapo. Alisema mdada mmoja mweupe mrefu aliyevalia suruali nyeusi na blouse nyeupe. Hakika alikuwa ni mzuri kama malaika. Uh, mpaka benki elfu kumi pale maana mafuta bei sana dadangu. Usijali hata ingekuwa elfu ni pesa sio tatizo boss. Usilalamike sana ninachohitaji nifike salama. Taratibu Richard aliwasha pikipiki na kuelekea benki kumpeleka yule dada. Mambieni, mambieni. Shamba lake lishaliwa. Ah, akaka nyimbo ese ameimba zuchu. U dada anajua. Alafu ro Richard mwanangu kamu kuchelewa kabisa mpaka muda huu kamua aendeshe pikipiki usiku eh. Alisema Bizena huko akipakwa chakula na kuikiweka kwenye hotpoti. Hmm. Sambili kasoro jamani mpaka sasa hivi. Mama kaka Richard kwani hajarudi Aliuliza yule mtoto wa Amani Hebu kalete simu nimpigie tabia gani hii ameanza au ile kapatona nini Alichukua simu na kuipiga baada ya dakika kadhaa alipokelewa Eh ndio mimi mama Richard Umemfanyaje tena mwanangu jamani Mama Richard alijikuta na ishungu huku machozi yakimtoka Haraka haraka alichukua kanga. Alitoka nje na haikunjilikana naenda wapi kwa wakati ule. Alitoka nje ya nyumba huku akiendelea kulia haraka haraka aliendelea kutembea baada dakika kadhaa. Alifika kituo cha dalala akawa anasubiria gari. Kichwani mama Richard bado aliendelea kuwaza mambo. Mambo haya yamekuaje? Mambo haya yamekuwa vipi tena? Mwanangu mimi kweli naweza fanya yote haya? Aliwaza kwa dakika kadhaa lakini hakupata jibu. 
Ghafla lilifika gari la kari yako alipanda sababu lilikuwa linapita hospitali ya taifa mwimbili. Baada ya dakika kadhaa alikuwa sehemu husika. Mwimbili 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 unaoshuka mwimbili. Konda alisema huku akipiga bodi la gari kuashiria kwamba dereva simamishe gari. Niache hapo de- Konda. Bizena aliamrisha gari lisimame. Aliweza kushuka na ndani ya dakika mbili alikuwa ndani ya hospitali ya Taifa Mwimbili. Mmesema mpo chumba namba ngapi jamani? Alisema Bizena. Sawa nakuja sasa hivi. Alipokumaliza kuongea Bizena na simu alikata huku jasho likiendelea kumtoka. Karibu mama Richard. Mwanao anaendelea vizuri kama unavyomwona hapo. Asante doktor. Mbona mifungo pingu kwani imekuaje tena? Alijikuta anauliza na kiwewe maana hakuweza kuelewa ni pingu inafanya nini pale. Sababu yote jinsi Richard alivyokuwa ameumizwa alikuwa amefungwa bandage kila sehemu ya mwili wake na kichwani alionekana damu nyingi sana imeviria. Ah uh... Ai sema ma, huyu mgonjwa alileta hapa mchana akiwa anavuja sana damu kichwani. Inasemekana ni mwizi alijaribu kutaka kukaba na kuiba kiasi cha pesa kutoka kwa abiria wake. Kuyo ikawaje sasa? Ah, sijajua ila alipojaribu kuiba alishtukiwa. Ndio alipigwa sana na pikipiki yake ilichomwa moto. Richard mwanangu Tutawapata wapi pesa kununua pikipiki nyingine mwanangu? Mhm. Ukwai kuwa hivyo hata siku moja. Leo uko maututi. Umefungwa pingu mwanangu inamaanisha unaenda kufungwa kweli mwanangu Richard. Wa kunifanyia haya mwanangu? Pole sana mama. Hao vijana wetu ndio walivyo. Wanatuangusha sana. Ila mpango wa Mungu mama usikufuru. Hapana doctor. Niache nina uchungu mimi. Uchungu nilo nao mimi mwenyewe ndo naojua hali yetu. Anijua na mwambia mwanangu Richard fanya kazi. Lakini nakutaka kunisikiliza. Kachagua kazi ya wizi. Yeye nampoteza yeye na apoteza boda boda. Sasa tutakuwa wapi sisi? Hapana usijali mama pole sana. Inauma ila ndo sina cha kufanya. Maana natamani sana kukusaidia. Kwa hiyo mwanangu hiyo pingu kafungwa na polisi. Ndio mama. Hapo akipata tunafu anaingia mikononi mwa polisi na unaweza kuongea nao wakamwachia kikubwa hai tu mama. Sawa doktor. Laiti mwanangu Richard angejua jinsi familia inavyomtegemea kweli mwanangu hakuwahi kuwa na tamaa hivi Usijali mama sasa naomba nifanye kazi yangu ya kidaktari baada ya kidogo ila huyu mpaka apate fahamu ni baada ya kama siku moja kupita au siku mbili Bizena taratibu alifungua mlango huku akijifuta machozi yule daktari alibaki Huko akisikitika alimwangalia mno mgonjwa. Alimwangalia mama yake, aliendelea kusikitika tu daktari. Baada ya siku nne Richard aliweza kupata nafuu. Alifumbua mata akajikuta na pingu. Ndipo hapo alipokumbuka tukio la siku nzima lililomtokea. Awawe! Mpigeni, mchomeni moto. Chomeni na pikipiki yake. Zilikuwa ni kumbukumbu ambazo alikuwa nazikumbuka Richard alijikuta machozi yanamtoka. Mtu aliyekuwa naaminiwa leo hii ameangukia pua machozi yalimtoka taratibu. Yote sababu ya dada wa chuo. Aliwaza katika akili yake atarudishaje mambo nyuma ili haya mambo yasiwepo tena kwenye ubongo wake. Ubongo wake kwa mjibu ya kwamba haiwezekani. Alijikuta nazidi kulia. 
alijikutana zidi kulia Richard. Mwanangu, umeamka unaendeleaje? Alikuwa ni Bizena, alikuwa amemleta chakula, alijao na furaha baada ya kumuona mwanaye akiwa na fahamu zake. Nimemka salama tu. Naomba unisamee mama. Nisha kusamee. Leo siku ya nne ndo nakuona umefumbua macho. Kwa nini nisifurahi mwanangu? Hebu kula upate nguvu turudi nyumbani. Alisema Bizena huko akifungua hotpot na kutoa chakula na kumtilia kwenye sahani. Taratibu mwanangu. Mkono na pingu. Nadhani ukuiona ndio maana ulitaka kupokea kwa mkono huo. Shika kwa mkono wa kushoto. Ngoja nikulisha hapo uwezi kula. Na huyo askari hapo aliyekufunga siju yuko wapi? Akufungua ili uweze kula mwanangu. Sasa mwanangu imekuwa vipi? Unalita tamaa. Kwa nini pikipika ikutoshelezi mwanangu? Na nimekwambia Eh? Miezi ijayo tutanua bajaji. Shida ilikuwa nini mwanangu? Pako kama kuiba. Shida ilikuwa nini? <sighs> Basi tu mama nisame. Sio niseme nini. Ni tamaa. Yaani sina cha kusema mamaangu. Acha tu dunia nifunze. Na nisamee kwa kukuangusha mama. Na huyu uliyempora amekataa maana. Kasema atahakikisha unafungwa. Maana aliporwa sana miaka nyuma. Na kasema dhamana hatuwezi kupata. Tuendelee tukumomba Mungu. Sasa sijui itakuwaje mwana. Gafla alingia polisi pamoja na nesi wa zamu. Ah, nadhani mgonjwa ameshapata nafuu. Mnaweza kumchukua sasa ili mkakamilisha utaratibu wenu. Mama, sasa hizi. Nadhani mgonjwa wetu anaendelea vizuri. Naomba tuongozane magereza ya ukonga. Maana mgonjwa wetu anashikiliwa kwa kesi ya wizi na kumjeruhi mshtakiwa anayeendesha kesi hii kwa kitu chenye ncha kali. Alisema askari huko akimfungua pingu Richard aliyebaki akivuja machozi kwa kulia. Hakuwe kufikiria kama siku moja angekaje ala lakini ndio hivyo. Mipango ya Mungu. Hivi hadi kukajala ni mipango ya Mungu. Manake alitenda wizi. Kwa hadi wizi ni mipango ya Mungu jamani. Mbona mambo mengine tunamsingizia Mungu? Okay, anyway, tuachane na hayo. Turudi kwa upande wa Sofia pamoja na Esther. Shoga. Kumbe Richard kakamatwa na usemi. Aliuliza Sofia huku akimtia masingi Esther. E e e. Kakamatwa kwa uizi wake. Sijui atamfunga ula atajua yeye mwenyewe bwana. Mia ta simfatili, nipu na romi sasa hivi. <laughs> Lakini, so vizuri ya star. Shemejitu yule, alafu na mfonya kama hivo. E, hey, nisikilize Sofi. Na we tuliza mshono. Umetoka hospitali juzi tu. Leo umeshajua habari. Kwa ulivu tembea hibu tulia, upone majira hayo. Ka? Na hili midawa yako, asinge inyo sasa hivi, asinge kamatwa. Yote ni kwa sababu yako. E, bibie, jitu na jizi ya siri yake wizi tu. Wizi ni wizi tu. Hakuna chochote atakachoweza kubadilishwa. Hata asinge kuna chochote. Hata kama esta. So vizuri. Na siku hile ni singe gongwa. Nige mwambia ukweli wote ya ujue. <laughs> Leo kwani umechu, u, 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 ume, ume, ume shukio na malaika? Au mweze tu meokoka? Alafu utake kusema sindiwe? Utajua ujui. No, no viona jela ni pazuri. Ifike maala mwache ushirikina buwane. No mana mnasapu sapu tu. Sophie.
kama unamhitaji Richard kuwa naye. Naenda kama mtoge rezani. Mie sina hata muda naye. Kwanza hivi naona kama yule anamtetea kama amekoroga. Sawa, so, haina shida. Nitaenda kumuona. Na nampenda sana. Na kesho nitaenda kumuona. Naenda kamtoe na umpende hiyo. Hiyo inaitwa Paulo na Asila. Waliomba milango ya gereza ikafunguka. Na kesho nataka nione hayo maajabu milango ifunguke. Wewe si unajifanya unaojua sana kuokoka, ovyo? Unajikuta mtu wa Mungu. Sawa. So, Usijali, haina shida. Mimi nitaenda kumuona. Wala sipate tabu na nitampelekea na chakula mpaka atakapotoka. Pikipiki yake mchomo moto na yupo jela. Sijui hela atapata wapi ya kukupa. Mie mtu asiyekuwa na hela haka mwenzangu hata simhitaji ni stress tu. Alisema Esther. Nam. Ilikuwa ni siku nyingine msikilizaji. Tena ikiwa imeshapita wiki mbili. Tangu Richard aweko mahabuso, Leo Bizena ambaye ni mama yake alikuja kumuona. Hakuja peke yake, alikuja na timu nzima ya nyumbani kwao. Alipoaona, Richard alifurahi sana. <sighs> mama. Leo umeleta ndugu zangu wote. Mana nimezoea kukuona ukija peke yako. Eh. Leo amani na dada yake. Walitamani waje kuwa kuone. Sunajua tena wamekumisi, ndio nikamuoni jinao. Unajua jela hakuzoeleki. Ila unaishije mwanangu? Gafla machozi yalianza kumtoka taratibu kabla hata hajaongea. Mwanangu, unantisha sasa unavyoanza kulia. Yamekukuta yapi? <sighs> Hamna mama. Mambo mengi yameharibika mno. Mfumo mzima maisha yangu yameharibika umekuwa hovyo. Ila kidogo nina furaha watu wanakuja kuniona. Inaonekana mnanimisi kuniona. Maana ulitoka Jumatatu tu kuniona. Ila kuna wewe na rafiki yangu Sofia ambaye mara nyingi anakuja mama. Huyo ndo mke wa kuoa. Ila mwanangu hii kesi bado imekuwa ngumu. Tunajitahidi kukupambania ila mwenye hii kesi ni mtu mzito. Usijali mama, mie napambana kwa upande wa magereza na jitahidi kumomba Mungu kwa sana tu ili anifanyie wepesi mama. Jamani, muda umekwisha siku nyingine. Alisema askari aliyekuwa zam basi Richard alegana na mama yake ambaye alibaki na huzuni. Alimsindikiza kwa macho mama yake mpaka alipopotea nje ya majengo ya gereza lile, hakuwa na muda wa kupoteza. Alipotea lile eneo. Alibukia choni, akajisaidia haja ndogo alipomaliza, akati anajiandaa kutoka choni, alishangaa mtu akimsukumizia kabla hajakaa sawa, aliona ameinamishwa huko suruali ya mshikaji ikiwa imeshushwa kiunoni. Richard alijua kinachofuata. Alijua kinachofuata. Richard hakukubali. Hakukubali kabisa kufanywa kile kitu ghafla, alikunja mkono ishara ya mapambano. Oh, oh, oh. Wewe mwenye kesi ya kumpa mwanafunzi mimba. Unashindana na wauaji? Alisema yule mbaba aliyetaka kumwingilia Richard bila hata idhini yake. <sighs> Haijalishi hilo. Mara mia uniue. Ila siwezi kukubali unifanye kitu cha kipumbavu kama hiko. Siko tayari na niko tayari kwa lolote vile hata kifo ikiwezekana. <laughs> Kijana unajamini sana eh? Gafla alitoa mfu alipofungua ulikuwa na kisu. Alikishika vizuri kwa ajili ya mapambano. Sasa kijana. Nataka tuone makali yako. Mimi natumia silaha, wewe tumia mkono. Alipomaliza taratibu alianza kumfuata Richard Richard ambaye alikuwa mezuba tu ila mikono alikuwa mikunja zaidi kuonyesha kwamba anatafuta balance ya kurusha ngumi. Jamaa alipofika alirusha kile kisu kwa Richard Richard alibonyea kidogo chini. Alivinama chini alivyoinuka alimtia ngumi ya taya. 
Michezo hii Richard alishaifanya alivyokuwa mtaani kuna vitu alikuwa anaviweza japo sio vyote. Ah, Jamali tukana huko akimpelekea kisu Richard kwa hasira. Alimpelekea usoni Richard Richard akakikwepa ila kwa bahati mbaya kilimkata mkononi. Damu ziliruka kama mvua Richard alikunja uso ila bado alikuwa makini na ule muaji. Kijana Lazima nikutoe damu na kuua umumu. Unaleta usela hapa. Mie na mi, mindo, mindo, mi, mindo kila kitu umu. Alisema le jamaa akimwambia Richard huko akimfata. Mkono mmoja alishika taya. Inaonekana kulikuwa kuna maumivu na mkono mwingine alikuwa ameshika kesho. Mambo haya mawili kwa wakati mmoja yalimkosesha umakini akajikuta na mvaa kijinga kijinga. Pa! Alikula ngumi nyingine ya taya. Ilo mpelekea kutupa kile kisu na kudumbukia ndani ya tundu la choo. Alila chini huku akiugulia taya. Taya zinazoonekana kwamba zilikuwa zimevunjika kabisa. Alipo mwangalia mkononi alikuwa na tattoo ya scorpion. Hiki ni kikundi hatari hapo gelezani kinahusika na kuingilia wavulana kinyume na maumbile. Chochote anaweza kukufanyia ila hakujali sana. Japokuwa alikuwa na hofu kwa mbali. Ila alikuwa na linda wanaume wake Richard. Alifungua mlango wa chooni na kutoka nje huku akisubiri kitakachomkuta. msikilizaji Ilikuwa imeshapita mwaka sasa tangu Richard akiwa ndani ya mahabuso na kesi yake ilikuwa haijasomewa ilikuwa inasogezwa tu mbele Ila leo kuna mtu alikuja kumuona alipofika kujua ni nani ndipo aliposhangaa Aisele umekuja peke yako kuniona Nilijua sijui nani kumbe wewe Sofi mtoto mzuri <laughs> Au lijua Esther. Maana unavompenda. Ah, wapi hata simpendi. Mwaka mzima hajawahi kuja kuniona. Wala atakutuma salamu na hata matatizo haya. Haji, yani hakuwahi kunitafuta. Na unajua matatizo haya yeye ndio kayasababisha bila yeye mimi nisingeyapata haya matatizo. Ya, yeah, ni kweli. Na hata usimpende yule. Yule ni rafiki yangu lakini mimi simpendi matendo yake tu. Richard alijikuta na dodosha machozi masikini ya Mungu. <sighs> Esther, <sighs> sorry, sorry, Sophie. Unalia nini tena? Mimi nitatoka tu, haipaskulia hata usijali kuhusu nie. Nitatoka mwaka huu huu. Hilo sijali. Sawa, zidisha tu maombi kwa Mwenyezi Mungu. Mie na kupenda Richard tena sana tu. Nimeka mwaka mzima nimeshindwa kukwambia iki kitu kutokana na kuwa mtoto wa kike. Na ukinichukulia vibaya Richard, iki kitu kinaniuma ndani ya moyo wangu Richard. Natamani tungekuwa pamoja kwa wakati huu. Ila sijojua utatoka lini. <sighs> Usijali Sofi, hata mimi nakupenda. Ila ushachelewa Sofi, kwa nini ukuniambia muda wote huo kama unanipenda? Mwaka mzima unakuja kidezani kuniona, kwa nini usiniambie Sofi wahi lakini? Hapana Richard nilishindwa. Nisamee sana kama nimechelewa. Ni nani sasa aliyekuwa ameniwai? Nimjue maana sijawahi kumuona kabisa toka nianze kuja kuona kukuona Richard. Unanidanganya, si ndio? Staki. Sikudanganye Sofia yupo. Siwezi penda watu wawili kwa wakati mmoja na kupenda tena natamani sana ningekuwa na wewe. Lakini nafanyaje sasa Sofia? Hiyo ndo shida inapokuja Sofia. Nikifanyaje sasa? Na mtu kashaniwai. Na kasha uteka moyo wangu kwa wakati huu. Anaitwa Ashura. Ni muda sana tunawasiliana. Hata mama angu. Ananipaga habari zake kwa kipindi hiki chote. Yeye ndo ananisaidia, anaifsaidia familia yangu. Na mama aliniambia alimnunulia bodaboda nyingine. Na kuna dereva amempa anaifanyia kazi ila ananiambia tu hawezi fika gerezani kutokana na sababu zilizo nje uwezo wake. Ila mama Nilipomwambia mbona aliniambia kwamba anafikaga na habari zangu anampaga ndio unaposhangaa ila siku ya kumu atakuepo maana sasa hivi ndo anashughulikia swala la kesi yangu Sawa Nimekuelewa Richard 
ila naomba unihakikishie kwamba utadumu na ashura kwa kipindi chote usiyo kumsalite ukarudi tena kwa esta na nimependa ulivyokuwa na msimamo hakika moyo wangu haukufanyia makosa kwa kuchagua wewe ila naokuomba ni kuonesha video moja nimeka nayo mwaka mzima ila naomba unisamee na uta msamee pia esta alizungumza sofi aliangalia kwa dakika tano alibaki ametoa macho tu sasa kunifanyia hivi mimi Kwa nini Sofi miaka yote hii hukunionyesha? Tunapata picha sasa. Ile chachelewa nipo nyuma ya nondo. Sasa sina mahala pa kutokea wala pa kutuponea. Maana nimeambiwa nimepoteza pesa za watu milioni 30. Richard Ningekuambiaje wakati unajua ile siku nilipata ajari. Ila nilijitahidi kukuzuia ila sio kukuonyesha video. Na nimekuonyesha sasa nimejua akili yako imerudi na pia nimeona busara zako. Nimejikuta tunakuonyesha. <sighs> Usikiale Sofia, sitorudi kwa Esther wala siwezi kuangaika naye. Hakika nilipita njia ambayo sio sahihi. Japo baadhi ya watu walinishauri ikomo madereva wenzangu wa bodaboda ila sikujali majuto ni mjukuu na kupenda sana ashura na kupenda sana ashura huko ulipo na Mungu kupigania ila Sofi tutazidi kuwa marafiki siku zote tutazidi kuwa marafiki na kwenye ndoa yangu ashura nitaomba uende uwe MC Sawa. Aise, mudo maisha. Inabidi urudi ukaendelee na wenzako kule. Nilikupa muda mwingi kwa kwa wewe mwanangu. Na nimejifunza mengi kupitia wewe. Sasa mudo umekwisha. Alisema askari magereza. Ila Mungu atakupigania kijana. Amina afande. Walitikia kwa pamoja na Sofi alimwaga Richard na kuondoka kurudi hosteli. Nam. Ilikuwa ni siku ya Jumatano. Mahakama ya Kisutu haikuonekana kujaa watu sana kizimbani alisimama Richard huku macho yake akiwa mekundu kweli kweli kwa kulia. Kwenye mbenchi alikopa mama yake Bizena ambaye hakuonekana kuwa na furaha pamoja na ndugu zake wengine watu wote walikaa kimya kusubiri hukumu ambayo hakimu ataamua itoe ili julikane ni miaka mingapi Richard atakaa ili aweze kutumikia kifungo chake ila leo alitamani sana amuone ashura japo ampe tu asante yake ya maneno kwa kipindi chote alichohangaika ghafla kuna mdada aliingia Richard alimfahamu sana ni mtu wake wa karibu ila alishangaa kitu ashura Wewe shura. Njoo ukae huko. Mama yake na Richard ambaye ni Bizena. Alimuita Shura taratibu yule msichana alianza kuwafuata walipo. Kwani Richard alishindwa kuongea. Alibaki mdomo wazi. Hivi Ashura hii hii imekaa vipi? Na anawezaje kuwa Ashura huyo? Mbona sielewi? Kwa nini alinificha siku zote hizi? Alisema Richard huku muda huo Hakim alikuwa shaingia alianza kusoma kesi Watu walisimama kisha wakakaa Hakim hakuremba remba maandiko rasmi alianza kusoma kesi 
kutokana na kesi na mkabili Richard Richard Junior kwa kesi ya uporaji pesa kwa muhusika kabla hajatoa hukumu nilikuwa napenda nipate utetezi kutoka kwa mshtakiwa Gafla alisimama mzee mmoja aliyevalia suti yenye rangi nyeusi alitembea mpaka kizimbani akamwangalia Richard kisha katabasamu Richard alibaki na mshangao kwa mshangao yule mzee alibaki anajiuliza ama kapata wapi pesa ya kumlipa mwanasheria. Yule baba alitembea hatua mbili kutoka aliposimama. <coughs> Alikohoa kwa kujiri kuweka sauti yake sawa. Ndugu Kim. Napenda kusema kwamba mteja wangu ni mwaka sasa mekaa. Na musika anayesimamia hii kesi haudhuri makamani. Ni mara ya nne hii hajatokea. Na muomba mumlipe mteja wangu pesa ya kumpotezea muda kwa mwaka mzima na kumwachia huru. Alisema yule mzee kumtetea Richard. Hakimu alipiga meza na kuuliza, "Upande wa mshtaki wa kesi uko wapi?" Palikuwa kimya hakuna aliendesha kesi ile. Bas baada ya majuizano huku na kule Richard alishinda ile kesi na kuachiwa huru huko akiwa amekaa mwaka mmoja na miezi sita jela Msikilizaji Ilikuwa ni asubuhi tulivu kabisa Richard alikuwa ameshika mswaki ikiwa imeshapita wiki moja toka achiwe gerezani Shikamo mama za asubuhi Marhaba wewe mkaja mwanangu na ulivyo lala. Naona ulimisikulala nyumbani mwenyewe. <laughs> ah, acha tu mama. Yaani nilimisi hatari. Alafu kuna kitu sijakwambia. Unajua nimesahau kukwambia toka jana. Kitu gani iko wewe? Unakaa nacho siri moyoni. Ukifaje utamwambia nani sasa mwanangu? Ah uh, 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 Lile pikipiki lako nimeliuza jana. Kuna ila tumeongezea tumechukua bajaji. Alafu dereva ndio mimi mwenyewe. Tumekana Sofia tumekubaliana tufanye hivyo maana pikipiki barabarani. Madereva huwa watupendi kweli. Kibajaji hiko, kiko nje hapo. Mali mpya kabisa mama. <laughs> Ni waza zuri mwanangu. Ndio iko kibajaji cheusi badala ungechukua cha kijani. Mimi nimeamka asubuhi nimeshangaa. Hiki kibajaji cha nani? Ehe, jana ukurudi kabisa. Umelala wapi? Maana kibajaji kimerudi saa 12. Maana ushaanza kulala nje mwenyewe bila hata taarifa. Au ndio umeshakuwa tayari mwanangu. <laughs> mama, mambo mengi muda mchache mama. Sasa hivi tumepanga mimi na Sofia. Nimesahau kukwambia mama. Samani kwa hilo. Sio umesahau kuniambia. Muda mchache muoe. Muende kwao. Eh? wakujue. Alafu sikia. Baadaye nahitaji unipeleke Gamboni kwa shangazi yako. Kuna sherehe kule? Rehema naolewa. Ah. Mama yule Rehema mwenye macho makubwa yule. Aite shangazi kakuza sana. Yaani mpaka naolewa, siamini ujue. Alisema Richard huku akielekea nje kupiga mswaki na kuna wauso. Ni mida ya saa saba bajaji nyeusi ilisimama maeneo ya sinza kwa remi. Alishuka Richard akaingia ndani alimkuta Sofia akiwa anajisomea kitandani alipomuona alikimbia na kwenda kumrukia. Wow, mume za kazi. Salama tu sijui wewe. Alafu Sofia nimesahau kukuuliza jambo moja. Lipi tena niulize tu hata usijali mume nitakujibu maswali yako yote utakayouliza nitakayoweza. Umelipia kila kitu hapa chumba sebule na gharama kwa mwezi laki na msini. Pia ukaongezea hela kwa ajili ya kununua bajaji ambayo ndo naendesha mimi. Fedha hizi unapata wapi? Wakati mkopo wako ni laki tano kwa mwezi. Tena kwa miezi mitatu. Na sio hayo tu. Hata mimi kutoka jela umechangia kwa kiasi kikubwa sana. Niambie. Hayo yote yanatokana na nini? <laughs> 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 
Mie babangu yuko nje nchi. Yuko Marekani alikuja mara moja kikazi akawa anatembea na mama. Mama ambaye alikuwa ni mwanafunzi na kwa bahati mbaya mamaangu alinasa mimba. Basi baba ikabidi akimbie kukwepa serikali yetu. Kwa upande wa baba wazazi wake walikataa. Askai na mama wala asije. Akamtafuta tena sababu ni fukara na vile vile kulikuwa na ubaguzi kwa kipindi hicho. Iko basi baba alimterekeza mama kwa miaka kumina mitano ambayo tuliishi kishida sana. Nilisoma kotabu sana ilikuwa ni lazima kuuza karanga kwanza ndo kuja kuendelea na shule. Hatimaye nilifaulu masomo yangu na kuja kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Richard. Naam. Siku moja baba alinitafuta kupitia Instagram. Mwanzo nilijua tu mtu wa kawaida ila baada ya kuongea sana na akanioji maswali kadhaa ikaja kufahamika kwamba ni babangu sababu mimi nafanana sana na mama ilikuwa ni rais kunitambua nilipomwambia mama kuhusu baba mama alikasirika sana akasema ni bora uze mboga mboga kuliko kurudia na baba mimi huko niliendelea kuwasiliana na ikimi ya kima baba na alikuwa anipa pesa huwa nampa mama anamwambia kwamba kuna kazi wanafanya ndio inayoniingizia hela Kuhusu baba namwambia nilishampotezea na mpaka leo mamaangu ana duka kubwa tu la vifaa vya ujenzi na gari dogo la kutembelea sababu muda mwingine baba anatuma mpaka milioni nane ninapokuwa na shida. Na kuhusu wewe nilishamweleza yote kuhusu wewe basi alituma milioni sita. Ndio hivyo imehusika na kesi yako na nyingine tumenunua bajaji. <sighs> Kwa hiyo mamako ndo yule tuliongea naye siku zile aliyokuwa pale kwenye hadi wewe pale kari yako. Ya, yeah, ndo yule sikukwambia tu ila mudo ulikuwa bado mapema sana kukwambia ila mudo utakapokuwa tayari basi tutaenda kukutenda kukutambulisha. Sawa, so, naomba niambie shura ni nani sasa? Maana nilitia kadi siku zile guest mara pesa. Kwani unamjua shura? <laughs> Acha zako bwana. Kwani ujue ya shura ni nani? Basi ni mimi. Na nilishakwambiaaga muda tu. Tuachane na mambo hayo bwana. Kwanza nataka kujiandaa kuelekea chuo muda huu. Ah. Sawa. Alisema Richard huko kinuka na kuchota maji kwenye ndoo na kuelekea kuoga kwa ajili ya kuelekea chuo. Basi sawa, acha niingie barabarani. Ukisha kwa tayari utanipigia simu ni kufuata ni kupeleke chuo. Alisema Richard, taratibu alitoka nje, aliwasha bajadi na kuondoka kusikojulikana. Msikilizaji, baada ya dakika kadhaa Richard alikuwa maskani akiongea mawili matatu. Ah, yule ndo shibili yetu yule aliyompakiza kwenye bajadi nini? Ya angosha. Yule anaitwa Sofia, nasoma chuo kikuu hapo mlimani, ndio mke wangu mtarajiwa. Kwa hiyo jiandani, jiandani, jiandani. Ah, sawa, si hatuna shida. Mwanangu tumempenda mno shimeji yetu ujue. Mm. Unajua jua leo limekuwa kali sana. Na biashara imekuwa ngumu. Oya, Richard, unaitwa huku? Naitwa na nani mwanangu? Mbona unazingua? Au tumetoka jela tuelewi sasa hizi tunazingua na zinguana tu. Kaka mambo Ilisikika sauti ya kike Richard aligeuka kwa haraka alijikuta kishtuka alipokutana macho kwa macho na Esther. Dakika mbili Esther alijidondosha chini huku akipiga magoti. Richard, naomba unisamee sana nimekukosea nimejuta sasa. Ila naomba unisamee. Ha. Kwa nini sitemi kwaje mbona kwa hivyo? Aliuliza Richard baada ya kumona Esther alivyochaka nywele zilimnyonyoka na tumboni alikuwa na mimba. Ni historia ndefu Richard. Lakini hii yote ilisababishwa na tamaa zangu za kimwili nilizuweka sana. Nileka tamaa sana mbele mauti nyuma. Kila mbaya alikuwa na hela siku mwache kabisa. Nilitamani ziwe zangu na matokeo yake nimeyapata. Mimba ambayo baba yake sijajua ni nani mpaka sasa hivi. 
Nampak ni sama Mary jadi Duh Usidia lile sitangoja ni mpigia mkiwa wangu Nijuwe tunafanya jikuwa hili Tujuwe tunakusaidia vipi Umeoa Richard hmm? Atakubali kweli mkiwa kunisaidia Nipati tuwa lao na uli niweza kurudi nyumbani Mana ni sharibu tena Usidia lile sitangoja wangu ni mcha mungu na Ana upendo kwa wote Ata kusaidia tu Kwa hilo ondo atatizo Mina minta tizo luko nalo Ata kusaidia tu kwa upendo wote Ngoja ni mpigia simu Alisema Richard huku akipiga namba kadhaa baada ya simu ilipokelewa aliongea mwili matatu kisha akakata simu. Ah, uh, mke wangu kasema tuelekee nyumbani. Atukute huko ukiwa unapata chakula kwanza. Na nikupe nguo badilishe kwanza. Sio vizuri kusimama barabarani. Vizuri tuelekee nyumbani. Pande kwenye bajaj wenzetu. Alisema Richard walipanda kwenye kibajaji pamoja na Esther na kuelekea nyumbani. Baada ya dakika kadhaa walifika nyumbani. Ah. Uh, karibu Esther, jisikie upo nyumbani. Hapa ndio nyumbani, karibu sana. Wow. Na umejitahidi nyumbani kwako papo poa sana. Kweli uliamua kujipanga na tumaini mkeo naye atakuwa ni mzuri kama wewe. <laughs> Asante kwa kunisifia. Bafu lile palo unaweza kuelekea kujiweka sawa. Ukitoka chakula kitakuwa tayari. Usijali ya stayari alishakuisha kuwa huru. Taratibu Esther alichukua sabuni na kuelekea bafuni kwa ajili ya kujiweka sawa. Baada dakika kadhaa alitoka na kukasa blendi, tayari kongoja chakula cha mchana. Ghafla, Sofia aliingia akitokea chuo. Esther ni wewe? Za siku jamani, za sauzi, unasemaji uko ugaibuni wenzetu. Hmm. So, fisho siti yangu. Unafikiri nilikuwa sauzi basi, nilivuwa chachuo, nikaenda kuishi kwa jimi. Alivuni patu mimba, mambo yote alibadilika. We, saika waji masikini. Mana ilikutafuta sana, sikuwe kukupata mpaka leo Richard alivu niambia kwamba, niwe kurudi nyumbani kwamba kuna surprise. Unashangana kuna wewe? Acha tu Sofi nilimuona ni, 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 ni stand hapo nikiwa naomba omba niweze kupata na uli nirudi nyumbani nikajipange upya we lu pole sana naona na mimba ni ya nani au ndo huyo huyo Jimmy hamna hii mimba sijui hata ni ya nani Sofi unaona nilivyokonda Sofi sijui kama sijapata ule ugonjwa wetu wazazi wanajua nipo mwaka wa pili kumbe ndo nawaletea mzigo wa hivi Eno kumbe yote ya kayetaka jimi Kani badilishi ya wanawake wengine Wakawa wanakuja na kulala pale nyumbani Nikimuliza na ishi ya kunipiga na kunithalaulisha Basi nagamua kondoka na kuwa bamedi Basi huko niditembea na wanaume wa kila ina Ndomana leo na nyona nimezeka hivi Sina mbilo wala nyuma sofi Kwa ninge soma tu shoga angu Usijali esta Yote ni maisha Unezo kakano ukarudi chuo tena Mene kimaliza ni takikisho na soma pia. Tuta kusaidia Esther. Kwa umemua ufanya kweli. Umemua ufanya kweli kwa Richard. Ndo umemua unipore kweli. Ila ongera. Mana mene likuna msumbua tu bila wewe kuwa nae. Uwenda lewa singi nisame kwa nili umfanyia. Usijali Esther. Yalisha isha buwana, miye Richard na mjua ni mwelewa kwa hiyo, usuaze sana. Uh, jamani, na kuja na ingeduka ni maramoja po baada ya dakika kathani itakuwa ni sherudi. Alisema Richard. Na uwai kurudi, chakula tutapakua wote na tutakula wote. Alisema Sophie huku wakeleke jikoni kwa jili ya kupakua chakula. Shosti, hii master nzuri, inampaka jiku la chakula. Ila hivi kuni Richard ya misha kuwa. Amisha kuwa. <laughs> Amna janiyo. Ila natutuna mpango huo buwana, wako wana. Na nisha mtambulisha nyumbani. 
Um, subili nikandai maji ya kunyo na juisi. Jipa kule mwenyewe maana usijua kasema ni mekueke ya kingi. Ah, ya ni mgeni na muacha jipa kule mwenyewe. Tumambo gani ayo? Alisema Esther huko na tia uruma. Alijipa kule taratibu. Ya ni wanafujishewua. Kama hao ndo wakwanza kukapi kapakua. Harusi bado lakini. Anafujisha uwa ovyo Sofia kwanza sikujua kama anakana huyu Changudoa Ile sumu nilotaka kujiua Ate ni waweke watangulie Najua waweja nikosea Ila sina budi watangulie Kwa nini mimi nilibikiwe maisha Waweendele kuwa hai tena Na mafanikio juu Tena ngoja ni wapakulie chakula chao Na ni waweke sumu kwenye chakula wafe Alisema maneno hayo Esther huku akipakua chakula alipomaliza alitoa unga unga mweusi na kuwawekea. Alijipangusa mikono na kubeba chakula chake na kutoka jikoni. Ha. Mbona umekuja na chakula cha peke yako? Cheno nishawapakulia kiko pale jikoni. Ngoja niweke hiki ni nikawafuatia. Ni, ni Gafla aliingia Richard. Ah, nimewahi chakula. Esther, subiri, goja, nikafate. Uwe pumzika wana. Alisema Richardi, kisha kainge jikoni. Baada ya dakika mbili, walikuwa mezani wakipata chakula cha pamoja. Kwa hiyo sofi, tunafanya aje kusu Esther. Tunamsaidi aje. Ah, mi naona tumpe milu ni moja yaende tanga. Ila mie ni takapamaliza chuo, Nitamuita aje ya some na ya timize ndoto zake. Ila atakapuishia tuta julisha mpaka mtoto atakapo nani atakapo zaliwa. Gafla, Richard ilianza kujishika tumbo. Richard, mbona hivu? Tumbo ni nani umasana. Alilalamika Richard huku wa kianguka chini kumbuka. Chakula ulichokula, waliwekiwa sumu na Esther. Ha, tuchukwe simu tumpigie bajaji. Lakini Esther, hakunekana kushtuka wala kujishugulisha. Wakati naenda kutafuta simu, alijikuta kipigia mweleka na kutapika vitu vya upe mdomoni. Alianza kupigia kelele sofi, lakini Esther, hakumsaidia. Bada rike kadha, alianguka chini na kuturia tuli. Bada rike mbili palikuwa kimia. Richard na Sophie wote walikuwa chini msikilizaji. Walikuwa chini. <laughs> ah, ah. Esther alicheka. Haikujulikana ni shetani ndo amemvaa kwenye roho yake au ni asili yake tu ya rombaya. Taratibu alisimama huku akiangalia kile chumba vizuri kama kuna sehemu kilikuwa kimekosewa na baada dakika mbili alishtuka. Bada kusikia sauti kitokia mule ndani, tena kwenye sabufa, lilopo pale sebleni. Ili nguruma kidogo na kwanza kuongea, lakini kwa kushangaza, iliko ni sauti yake. Yani wanafujishia uwa, kama ondo wa kwanza kukapi kapakua. Harusi bado, lakini wanafujishia uwa. Uyo sofi kwanza, msikujua kama anakana hui changudoa. Ile sumu nilutaka kujua, ache ni weke watangulie, najua hawaje ni kosea, ila sinabudi watangulie. Kwa nini mimi ni haribikio wawo endele kuwa hai? Tena mna mafanikio juu. Tena kwenye ni wapukuli chakula chao. Na ni weke sumu kwenye chakula wafe. Hiyo ilikuwa ni sauti ilio sikika kwenye sabufa. Dishangaha esta maana hii sauti aliongea kiwa jikoni. Action. <laughs> Alisema Richard hukwa kinuka kutoka chini. Alijifutafuta taratibu vumbi, huko kimuangalia Esther. Esther ilibaki ya mepigo na butuwa, sielewe kama ni mungu ndo amemtuma malaika wake au la. Maana sumu aliweka ilikuwa ni kali sana ndene kambili, inapelekia mtu awe kaburini. <tos> Esther, mburu nakuwa mbaya hivyo, tatizo ni ndadangu. Utakana binadamu gani wewe? Aliuliza Sophie huko akijifuta vumbi. Esther hakujibu chochote alibaki na tutemeka tu huko akilia. Nalitaka kutokea sumu. Na niligundua vipu unajua? Uligundua haja mwme wangu. Mana mie, nilijua unakufa kweli. 
<laughs> Toko ulivoniambia michezo yake kishirikina nishaanza kumtilia mashaka hata leo alipokuja niliwaza jambo kama hili Sofia. Ndio maana nikaamua kutega simu yangu jikoni pale. Karibu na kabati pale. Nilipokuwekea wewe siku zile mpaka ukao nasema kwamba nampenda sana Richard nataka nioe. Sijui unakumbuka? <laughs> nakumbuka ile siku kwa hiyo ikawaje sasa? Ukaweza kugundua sasa kama katuwekea sumu. Ya, yeah, niliweka simu, nikatoka nje hata hivyo jikoni, siku na kamera. Nilikuwa nataka sauti tu, endo kitu cha maana. Basi nilipoangalia kwenye kamera nikaona jinsi sumu ilivyoitia. Nikachukua uamuzi wa kumwaga kile chakula na kupakua kingine. Nilipokuja hapa nikamfanyia maigizo, ndio maana pale ukaona kama nimekukonyeza na wewe ukajiongeza. Mm. Aya ba, unaweka kamera hata bila kuambiana sio? Unajiweke hata ma kamera, yani wewe mwanaume wewe mbaya. Demand naombe ni mnisame hata sijui shetani gani mimi yenye jaribitia discretion ndo napitia kwa wakati huo demand naombe ni mnisame. Hata kama depression is due, Esther bado hujajifikiria tu. Iwapo tungekufa uonge kapi sura yako lakini ulikuwa na fia jela ujue kama tungekufa shauri zako lakini sisi hatuna cha kukufanya asante sana na ubariki wewe alisema Sofia huku akimpa kiasi cha milioni moja iliyokuwa kwenye bahasha kama ulivyomwaahidi bila kinyongo da yani watu wanataka kuwekea sumu na kushtukia na bado wanakusaidia haise mwenye roho hii ni mimi tu ankoje na mwanamke ambaye nitakaemoa Sikiliza Esther. Si hatuna hela. Ila ni upendo tu. Ni upendo ambao tunajitahidi kukuonesha lakini ndio hivyo hatuna bahati kwa upande wako. Na wewe unatamani kutua. Na unatamani kutua hata bila sababu ya msingi. Ni wivu tu au kuna kingine kikubwa sana kama maisha yako mahusiano ni wewe mwenyewe ulishindwa kwa tamaa zako. Richard mume wangu. Hebu muache dada Esther. Twende nikusindikizie hapo nje. Hakikisha unaenda nyumbani, mama yako na familia yako wanakutegemea. Usijue kujaribu. Ukaendeshwa kwa miemko. Utaisha pabaya. Sawa Esther. Alisema Sophie huko akitoka nje, alishikana naye mkono Esther macho ya Esther yalikuwa mekundu kwa kulia maana Haijawahi kutokea watu unaotaka kuwaua waji wa kusaidie. Alifungua mlango na kutoka nje. Ndani ulimwacha Richard ambaye kwa muda huo chakula hakikulika tena. Ilikuwa imeshapita miezi miwili tangu Esther atake kuwaua kwa sum Richard pamoja na Sophie. Lakini leo ilikuwa ni siku nyingine tena. Siku hii Sophie alihudhuria chuo kidogo. Kidogo alikuwa anajisikia vibaya. Kutoka asubuhi alikuwa akitapika tapika tu. <sighs> Sophia. Una shida gani? Mbona toka jana asubuhi? Unatapika tu. Na sasa hivi nimerudi, nimekukuta katika hali hii. Inaweza kuwa ni nini? Hapana, sijisiki vizuri. Ila nadhani tungeenda hospitali, nijue kuna shida gani. Sawa, usijali. Usijali sofi yangu. Leta mkono wako nikukokote, usijue kangu ukabure. Ojo ndo kipenda roho. Alisema Richard huko akimshika mkono Sofia na taratibu alitoka nje na kupanda bajaji kuelekea hospitali. Uh, kijana Ndiyo doktor Mkewa na mimba ya mwezi mmoja Na ni vizuri anze kudhuri ya kliniki mapema kwa afya yake <sighs> Doktor kweli Ni kweli I say hizi ni ya pari jemba sana kwa ikuzisikia Nata ni itakubi baba bora sana kwa upande wangu Hata mimi ni itakua mama bora hapo badai na kupenda mume wangu 
Sasa dokta, nitanza lini kuja maana napenda na mimi kuwa mama. <laughs> Usijali. Tutakupangia ratiba nzuri utakuwa unakuja. Baada ya dakika kadhaa walitoka hospitalini wakaelekea nyumbani huku wote wakijaona tabasamu. Eh eh Richard jamani, endesha bajaji taratibu, unaendesha kwa kasi hivyo. Unajua kabisa mimi nimebeba mimi mi mama kijacho ujue. <laughs> Bwana mbona mwendo wenyewe mdogo tu Sofia? Au ndo unajishia huo kwa sababu ni mama kijacho. Ila naona tupitie kwanza kwa mama kwanza tukamsalimie ndo tuelekee na safari nyumbani. Amna shida tupita tu kwa mama. Mama mko. Alafu tunaenda zetu nyumbani. Ya. Baada ya dakika kadhaa bajaji lisimama alishuka Richard pamoja na Sophie kwa haraka walishuka kaelekea ndani. Maana mvua ilikuwa inanyesha sana siku hiyo na ilikuwa ishaanza kuwa kubwa. Karibuni wageni. Naona mmekuja na mvua. Ah asante mama shikamo hapa. Safi wazima. Mkeo vipi? Mbona leo hajaenda chuo? Uh, mkeo wangu anaumwa. Ndio tumetoka hospitali hapa na amegundulika kwamba ni mjamzito na ujauzito wake ni wa mwezi mmoja. He, msijali wanangu. Mimba sio ugonjwa. Ni vizuri awe mama kabisa ila mjitahidi mpange tarehe. Mfunge ndoa ili mtoto asijezaliwa nje ndoa. <laughs> Unacheka nini Richard? Ni kweli mama anachosema. Afu mama ndo tupo kwenye mchakato huo na tayari nishamwambia kuhusu mpango huo. Bado tu kwenda kumtambulisha Richard na utaratibu mwingine kufuatwa na ndoa na dhani mwaka huu tutafunga kabla mtoto hajazaliwa. Alisema Sofia. Basi walibadilishana mauli matatu kuhusu maisha mpaka ilipofika mida jioni wakapanda bajaji na kuelekea nyumbani. Sofia mbona toka jana usiku na mawazo sana shida nini? Richard alimuuliza Sofi ikiwa ni asubuhi tulivu mkononi akiwa ameshika ufunguo wa bajaji. Amna mume niko sawa mbona? Au umegombana na mama kuna kitu kakugombeza? Amna ila kuna ndoto nimeota jana usiku. Inani leo sasa sita mchana nitapigwa risasi na nitapokea ni nita, nitaondoka hapa duniani. Sofia hebu acha kuzungumza mama ndoto yako ndoto yako yajibu bwana. Usikosera kwa ajili ya vitu ambavyo kama hivyo ambavyo ni nadra sana kutokea. Afu ndoto hazinaga ukweli ujue. Lakini mimi nikiotaga kitu kinakoga kweli toka nikiwa mdogo. Bwana usijali Sofia ngoja ni mwai kwanza konde boy nitarudi kabla ya hiyo saa sita nione hiyo. Risasi unapigwa pigwa vipi nione. Alisema Richard huko akitoka nje na kumwacha Sofia kiangalia television. Masa sita baadaye Richard anarudi nyumbani na bajaji akiwa sambamba na Conde Boy pamoja na Sabrina. Kwa nini unaishi na nani mzee? Maana toka wende jela mzee sijapata kujua kabisa mahusiano yako. <laughs> Sikiliza Juma. Twende ndani mtamjua tu. Alisema Richard huko wakielekea ndani wakati anataka kushika kitasa ulisikika mliwa risasi Lakini mimi sijui kwa sasa alipo. Ilisikika sauti ya Sofia kutokea ndani kilalamika kwa uoga. Pa pa. Ulifuatia mlio mwingine wa risasi paka wa kimya. Kutoka kuna nini ndani? Richard alisimama mlangoni huku akiogopa kufungua mlango. Mimi naona hapa sopa zuri kwa upande wetu. Kwani la kushanga shanga. Alisema Sabrina, "Jimama hili la Juma, linalo mlea Conde Boy, ambaye ni Juma. Mara ghafla, mlio risasi ulisikika tena pa pa." Wakati wanajiuliza wafanye nini kwa haraka haraka ili kujikomboa na jambo hili la hatari, mlango si ukafunguliwa, akatokezea Esther akiwa ameshika bastora. Uso wake ulionyesha hasira za wazi wazi. Esther unafanya nini? Uwezi juu anachokifanya kwa sasa. Wote mko chini ya ulinzi. Kuanzia sasa mko, mikono juu. Ah, 
lakini Esther sio kutufanyia hivyo wewe. Alisema Richard huko akiingia ndani sambamba na kina Conde Boy waliokuwa wametahayari na waliingia ndani baada ya Esther kuwashurutisha. Ndani kulijia kimeminika chenye rangi ya damu. Pembeni alionekana Sofia ajela la chali huku damu zikiendelea kumtoka sehemu mbalimbali za mwili wake. Ndani kulijia kimeminika chenye rangi ya damu. Pembeni alionekana Sofia ajela la chali huku damu zikiendelea kumtoka sehemu mbalimbali za mwili wake. Kumbuka Sofia alikuwa ni mjamzito maskini ya Mungu. Ndani palikuwa hovyo hovyo vitu vilikuwa vimetupwa chini lakini juu ya meza kulikuwa papo vizuri palitandikwa ila kulikuwa kuna boksi ambalo halikujulikana kuna nini ndani ya boksi. Naomba msali sala zenu za mwisho kabla sijaanza kuwa moja kabla ya mwingine. Kwenye ili boksi kuna bomu ambalo unataka kuwalipua wote hapa. Lakini ghafla Sabrina alianza kucheka huku akiangalia chini. Wenzake walibaki wanamwangalia. Unacheka nini we? Aliuliza Esther huku akifia tu risasi pa. Mlio risasi ulisikika Sabrina alienda chini huku damu zikimchuruzika. Richard Usone alikuwa akitetemeka kwa muda wote huo. Taratibu damu zilianza kuchuruzika na kuingia mdomoni. Kwa uoga alijikuta akitoa ulimi nje na kulamba ile damu bila kujijua. Ghafla alishtuka akachukua kidole na kulamba tena ile damu. Mbona sio damu ni kama isishuge? Aliropoka Richard. Unasemaje wewe? Aliuliza Esther kwa ukali, ghafla alifyatua risasi nyingine. Alimfyatua Richard risasi mbili za kichwa lakini Richard hakudondoka chini. Richard kupigwa risasi alibaki akimwangalia Esther kwa tabasamu. Memo mnifanyie mchezo wa kuigiza, si ndio? Aliuliza Richard, ghafla alijitokeza Bizena, ambaye ni mama yake akitokea nyuma ya pazia, akiwa ameshika kamera. <laughs> Wanaume wazima mnakoa oga oga. Alisema mama yake Richard. <laughs> jamani mume. <laughs> Leo ni siku yangu ya kuzaliwa jamani. <laughs> Ndio maana mambo yote haya nimeyafanya kwa kukushtukiza. Alisema Sofia aliyeinuka chini na kukaa kwenye sofa huko akijifuta Ice Sugar iliyokuwa na mfanano wa damu. Kwa hiyo mnanilipa shingapi? Etwe dada uliye nipiga bastola kichwa. Umenichafua kweli? Ila isike ki za bastola bila laki tisa. Uwezi kupata. Yaani zina ubora wa hali ya juu. Kuna sehemu niliziona. Alizungumza Sabrina jimama hili la Juma bwana ambaye Juma ni Conde Boy. Ah. Mwana ulikuwa unacheka hata kututonya bwana na wewe. Alisema Conde Boy aliyekuwa amekaa kwenye kiti. <laughs> Miaka yote ujui ujui bastola fake na original unakoma wapi wewe? Alisema Sabrina. Ah, mabibi na mabwana, karibuni sana katika siku yangu muhimu ya kuzaliwa. Napenda kutoa pongezi za zati kwa mama yangu mpendwa pamoja na nyonga mkaliaini Richard na wengineo. Alisema Sophie. Nianze kukata keki au bado unafanya utambulisho na subiri amri yako. Esther alimwambia Sophie kwa kumnongoneza sikioni. <laughs> Acha kelele na wewe nitakwambia. Ah, uh, jamani. Mbona tunasemwa kimya kimya? Sio kwa kunongoneza na uko. Alisema Sabrina. <laughs> Jamani hamna nilikuwa namwambia usisahau vinywaji kutoka kuna nini kutoka kwenye friji. Alisema Sophie. Yaani unajua mimi mpaka sasa hivi siamini kama ni siku ya kuzaliwa. Yaani kama picha fulani hivi. Nitaomba nione hiyo. <laughs> jinsi nilivyo jinsi nilivyokuwa natetemeka hiyo video. <laughs> alisema Richard kutaka kujua jinsi alivorekodiwa ile jicheke hapo baadaye Usijali mume wangu utaiona baadaye mama nadhani alichukua vipande vizuri tu bila wasiwasi 
Basi keki ilitolewa na watu walimwimbia Sofia. Wakapata chakula cha mchana walivyomaliza watu wote wakaondoka na bajaji sipo kwa Sofia na Esther walibaki ndani wakibadilishana mawili matatu. Mhm, best yangu. Naona umerudi da. Nyumbani unasemaje? Hata sijarudi mwenzangu. Na juta kutoa mimba ni zambi ila ili mimi tu nitoe ili nianze upya. We, mimba sikubwa ile miezi mitano na wewe una hatari ujue wewe. Ningefanyaje sasa Sofi? Mimba haina baba. Ikabidi tu iwe hivyo. Sikuwa na namna yote size nipo tu, nimepanga chumba pale Magomeni nafanya biashara zangu. We. Miezi miwili una biashara, ongea la Maya. Tuambiane basi hata nije kukukopa. <laughs> Nitakwambia waangumie na wewe tena huna baya kwangu. Sasa kuhusu chuo unarudi lini? Alafu wairi ni mpaka leo hata sijui na yeye kwa wapi. Maana aliniambia amepata bwana na kaa Sweden sijui ndio walipopotelea huko. Mwenzangu, mie nishayaona. Sasa sasa hivi nitasoma kwa bidii kuhusu kutafuta wanaume wenye hela. Bas. Mie niliteswa nikakonda mpaka nikakonda tena. Nikaletoa wanawake ndani wa kila aina. Naomba Mungu tu uko alipo Irene, awe salama Mungu amlinde. Hilo ndo la kuomba, maana kipindi hiki magonjwa yamekuwa mengi. Kama mpaka kipindi hiki bado uko salama ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni kweli Sofi, yani sasa hivi Sofi mimi naona ni kuache tu. Tutaongea siku nyingine kwa kuwa sasa hivi niko ni sawa, tutaendelea kuwasiliana. Ah, usijali Esther tuko pamoja katika ile. Katika kila hatua unayopiga tutakuwa tutakuwa nyuma yako. Asante, nikushukuru kwa mara nyingine tena bila wewe Yaani hmm. bila wewe siku zile kunishauri leo hii ningekuwa nishakufa maana nilivyotoka kwenu nilipanga nikajiue tu sikuna thamani yangu tena na nisinge kufa mimi mlikuwa mnakufa nyie tuseme Mungu ni mkubwa aliwakinga na kunifungua mimi leo hii nilikuwa nakufa jela usijali Esther ni dada wa chuo wenye elimu zetu na mipango chanya katika maisha ni kujisahau tu ila usijali kwa sasa uko sawa na furahi kusikia hivyo. Alisema Sofi na taratibu alisimama kutoka nje na Esther kwa ajili ya kumsindikiza. <sighs> Tuache masiala. Sofi kwenu ni mbali. Alisema Richard huku akiwa ndani ya bajaji kwa siku hii walipanga wakatambulishane kwa wazazi wa Sofia ili waweze kufunga ndoa yenye baraka na amani ili wazazi wa pande zote mbili waweze kuhudhuria bila kinyongo. Je, wazazi wa Sofia watakubali? Binti yao aolewe na kijana Richard? Hebu tuendelee kuweza kuona nini kitakachoendelea kwenye hii simulizi. Wewe bwana we, Richard mbali ni mbinguni tu. Sasa hii tunafika na siku zile mbali wewe wewe we, we. si hapo tu tushafika kwanza. Wewe nisikilize. Kwa jinsi palivu kwa mbali leo. <laughs> Afuna saizi mafuta mpanda bei. We na kumbia ni nitakupa azabu wiki nzima uwe na nulia mafuta wewe tu. E e acha bobu we. Mwono megenu naongia sana. Kwanza usendeshu kwa mwendo mkali. Kumbuka nina mimba. Nina kiumbe chako tumboni. <laughs> Dae wa. Bada ya masaka dha walifika kivule. Ikiwa ni majiru ya sakumi za mchana. Umepaona kivure? Huku viwanja bei rahisi tu. Itabidi tuje tujenge huko. Tukae karibu na mama mkwe. Mm, mm. Kata hapo bwana wewe. Piga oni. Mlinzi atafungua geti tu. Oni ilipigwa nje ya geti jeusi. Geti likafunguliwa na Masai. Bajaji kaweza kuingia ndani na kupaki pembeni. Walishuka Richard na Sofia katika parking. Kulikuwa kuna clown na V80 yenye plate number ya Gabriel. Ha? Baba kaja Tanzania. Mama siapendi, sijui imekuaje leo. Zama ubadilika mke wangu. Na mama na baba walikuwa wanasikia tu hawajawahi kuniona. Sijui itakuaje. Usijali Richard, hamna shida wazazi wangu waelewa mbona hawala tausio. Waliingia ndani ni kukuta mzee Gabriel na Matrida wakiwa mezani wakipata chakula. Shikamo baba na mama tumekuja kuwatembelea. Merhaba. Alitikia huko akiwapandisha na kuwashusha. 
Nyinyi ndo mmekuja na bajaji hapo nje? Ya, yeah, ndo sisi tumekuja na bajaji mzee. The driver wa bajaji unaweza kwenda au aje kulipa pesa yako? Hapana, <sighs> mimi ndo baba wa mtoto wake na ana mimba yangu mtoto wenu. Ha? Yaani wewe mtoto Haridi alikuwa anakutaka ukimaliza chuo mkakae Marekani. Wewe umemkumbali huyu muendesha bajaji kweli Sofia? Yaani mwenye nashangaa. Kila siku ananiambia kuna kijana ananipa hela sijui nanunua gari. Kumbe unampa wewe kazi kusema huyu kijana ana hivi sijaelewa. Wewe ndo kijana ulompa mimba binti yetu eh? Wewe Sofia nilijua ni bintu wa maana Unafanya nini Sofia muna? Lakini mama hui mimi ndo nampenda kulika yote na siku tayari kwa chana nae Wewe funga bakuli lako Evi jinyo wadada wa chuo ni wajinga wajinga eh? eh? Ujamaliza chuo na beba mimba Tena mwana ume muendesha bajaji Usu masikini unaleta hapa nyumbani Pesa zonu tutukumba unamlisha hui buwege hui Wakati maneno yale yanaendelea Richard hakongea alibaki akitoka na machozi moyoni aliongea na nafsi yake alikuwa tayari aache ile mimba ile endelee na maisha yake kuliko dharau zile alizokuwa nazipata Nimesema hivi hiyo mimba utaitoa na utakuwa na hapa nyumbani hakuna maelezo kwanza sasa Wewe kijana Nasema hivi kwa ustarabu tu geuka urudi kwenu tena haraka. Nina hasira na wewe. Kwa nini kio yani nitakuharibu kwa dakika sifuri tu. Nitakuwa sasa hivi. Nitakuwa na bastora hapa. Alichomwa ile bastora kwa hasira. Alifetwa risasi mmoja kwa hasira. Mlio lisikika pa Alivyo chetu ile risasi ilienda kumpiga begani Sofia. Sofia aliyekuwa amemkinga Richard mbele yake. Baba. Mama, naombie ni kama mnataka kumua, anze ni kuniua mimi. Lakini mwanangu, tulia kwanza, umeumia ujue. Alisema Aisha mama yake na Sofia, ambaye kwa muda huo jasho lilikuwa linamtoka kweli kweli. Acha ni umie, ikizika na nife kabisa ndo fly na rozen. Kwa nini nani aliwambia nataka kuenda kuishi marekani? Misi ya oi kuwa natamaya fedha tangu nizaliwe. Sawa manangu, unajua hiyo ni sumu katika mweli wako, na unapota zada mwenyingi ujue kama ulikuwa ujue. Uyo kijana unaweza kumuacha, akaenda wewe ni kupeleke hospitali. Mze, siyo na nielewa, na chokisema. Kama kufa na anza kufa mimi ala fata fata huyo. Ivo mzee miaka kumi na minne. Siku tambui. Sulu tukimbia leo. Sulu tukimbia wewe. Hilo wewe umerudi unamdanganya mama kwa vipesa vyako. Unavitaka kila mtu umtawale. Na kwa mbibu wa mzee. Usijoka nijua. Usijoka nijua. Halisema Sofia kwa hasira. Huku Richard ya kendelea kuwa mkimi ya sijue afanya nini. Lakini mwanangu, utaki kusema hivi, unapaswa ujua kama sisi mwazazi wako. Upasu kuongea hivi mwanangu. Na thani tumelewana. Mimi naondoka. Ila naomba baba. Ata kama ukisikia ni mekufa usinyo kaja kunizika. Kumbuka sana hika uliangu. Huyu ndi ni naempenda. Gafla, hali ya sofi ilianza kubadilika taratibu baada ya kupoteza damu nyingi. Alianza kuenda chini. Richard alibaki amemshikilia huku damu zikimloanisha alipomfikisha chini taratibu alimwachia Sofia huku so wake bado akiwa na hasira alitoka nje alipanda kibajaji na kondoka zake huku akiwaacha wazazi wa Sofi wanatazamana bila kutia neno Msikilizaji ilikuwa imepita wiki sasa tangu Richard amrudishe Sofia kwao 
Alikuwa mwenye mawazo sana na toka mrudishe namba za sofi zilikuwa hazijawahi kupatikana ikawa imepita wiki sasa kwa takriban kila siku alikuwa akijaribu kupiga lakini hakuambulia chochote namba anayopiga ilikuwa ipatikani Sijui amepata na nini maskini lakini wazazi wake ndio wanitaki siwezi kwenda kumuulizia kabisa maana nilivyokosokoso na risasi siwezi jaribu tena kwenda au atakuwa amekufa kwa kupoteza damu na hawataki kuniambia eh, mwanangu mbona umekuwa umekuja kimya kimya bila hata kuniita kama umefika mwanangu afa unakaa na mawazo amna mama kidogo nipo na mawazo kweli na hapa na pale Richard kwenye kile yake alijiambia hapasu kumwambia mama yake kile kilichotokea kwa kina Sofia atakuwa sio mwanaume. Mawazo. Mawazo ya ndoa kwa hiyo harusi yenu itakuwa mwezi wa saba, si ndio mwanangu? Ila mie nishajiandaa na watu nishawalika. Mama, upanda kina Sofia nao. Wako sawa. Sawa. Wametupa baraka zote. Wanatusikilizia sisi. Tunaenda kwa walini. Ah! Hapo sawa mwanangu. Basi hilo jambo ni la heli mwanangu. Si unajua zina sio nzuri. Moyo yakae kwako mjenge familia sana. Na adhani mjukuu wangu atakuwa kiki. Nitakavyo kadekeza. Aliendelea kuongea ila Richard kia kili hakuwa hapo kabisa kwa sababu alimdanganya mama yake ya kwamba upande wa Sofia mambo ilikuwa sawa kumbe si kweli Alikaa kidogo akaaga kisha akaelekea maskani kijiwe ni kwake Kwa hiyo Richard ndo mambo yamekuwa hivyo kaka Engosha Na watu nishawaambia sasa sijui itakuwa tati ya nisi hata selewi Sofia hali ya Sofia tatizo linaaminisha sana I say pole mwanangu ila endelea kusubiri Mungu anaweza kumrejesha Sofia kama ni riski yako kila kitu kinakuwa sawa. Da, bas tombe tu Mungu tu atufanye wepesi. Ili mambo yaweze kuwa sawa. Alisema Richard huko akiwa amegemezea kichwa chake katika uskani wa bajaji. Msikilizaji, wiki ishapita. Miezi mitatu tangu Richard atangaze ndoa sasa zikiwa zimebaki wiki mbili tu tarehe ndoa iweze kufika alijikuta kichanganyikiwa kabisa yani Emwambie mama ukweli kiwezekana tupeleke harusi mbele Aliongea Richard huko akifungua mlango ndani kwake lakini alisikia funguo nyingine kidondokea ndani hmm. Aliguna Richard Macho yake yote alikuwa kwenye kitasa. Alipofungua mlango, ndani alikuwa Sofia alikaa kwenye sofa. Karibu mume, jisikie kwa nyumbani. Alisema Sofia huko akitabasamu, huko akimpa mkono Richard aweze kukaa kwenye sofa. <sighs> Safi. Ona leo umetukumbuka mtoto wangu anaendelea. <laughs> Anelela vizuri unajua mweza kunilenda marekani ili risasi liniathiri sana ndo nimerudi juzi tu Nimerudi juzi tu hapo na nasikia ukuwai kwenda kunitafuta Na mungu baba wako bwana salitaka kuniuwa na risasi siku zile Yalisha isha na tulisha sami nilisha wa sami wazazo wangu Osha bariki ndo na ndo inafungo tare ile ile mwezi wa saba tare kumina nene na wote watakuwe kuithinisha ilo Alisema Sofia na taratibu walijikuta wanakumbatiana na mambo mengine yakaendelea maana walimisiana kwa muda mrefu mno. Msikilizaji, siku ya harusi ilifika na sherehe iliudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo familia za pande zote mbili. Richard alivaa suti ya bluu iliyomkaa vizuri. Aliingia na Conde Boy ambaye ni Juma. Huku bibi harusi akivaa gauni jeupe akisindikizwa na Esther mwanafunzi mwenzake wa chuo. Walingia kwa maringo kama wao ndo kwanza kuoana. Harusi kusema ukweli msikilizaji ilienda vizuri. Watu walikunywa na kula. Walizawadiwa magari mawili. 
Mama yake Richard aliwazawadia Crown huku baba Sophia akiwapa zawadi ya Range Rover. Wakati zawadi zinatoka Richard hakuamini kama mama yake anaweza kumzawadia Crown. Hakujua amelitolea wapi. Alibaki kitaba Sam tu. Kwa isani baba Sophie, Hani Muni walipanga wakalie Sweden baada ya kumaliza harusi. Tiketi zilikuwa tayari kwa upande wa Richard ilikuwa kama ni ndoto. Miezi tisa baadaye Sophie alimzalia Richard mtoto wa kike. Ambaye bizen alimpa jina la Jacqueline. Wiki mbili baadaye Sophie alikuwa anamaliza chuo. Ilikuwa ni siku ya graduation ya hakika mwaka huu ulikuwa ni onema kwao. Huyu mtoto mshikeni. Itoke picha hapa moja na mtoto wenu bwana. Alisema Bizena, "Bwana mnajifanya hamu mtambue huyu mtoto kumba Hussein. Haya, yuke ni sawa." Napiga picha, kaini kwa kutulia. Alisema Esther. Alipiga picha. Ni mwaka sasa. Hii picha mpaka leo akiona inamkumbusha mambo yote mabaya aliyowahi kuyapitia. Na kumfanya azidi kupambana kwa kuiga mfano wa Sofia. Sofia ambaye kwa sasa na maisha yake na familia yake. Msikilizaji. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii fupi. Msimulizi nilio kusimulia naitwa Anko J. Mimi napatikana Instagram. Andika kwa Kiswahili Anko J. Yaani ukiingia pale Instagram nitafute zile spelling zako za Anko J. Usiandike kwa Kiingereza. Andika kwa Kiswahili Anko J. Asante. Nikutakia wakati ule mwema.